con todos los conceptos básicos este, de la parte introductoria del día de hoy, en el módulo 1. Me avisan igual si hubiese algún inconveniente, no se pudiese ver la diapositiva, eh, si tienen alguna consulta o duda, me avisan también, puede ser por el chat, no hay ningún problema, yo voy a estar atenta al chat, o si desean pueden liberar el audio y me hacen la consulta si tuviesen por ahí alguna consulta. Eh, como les decía, el día de hoy sobre todo van a ser conceptos básicos de todo lo que vamos a ver eh, en términos generales del, este, de la especialización ¿no? que van a hacer ustedes. Entonces vamos a ver eh, todo lo que es lo que es gestión, eh, basado en todo lo que son las normas nacionales, sobre todo la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo, la 29783, ya, y algunas modificatorias, su reglamento también, que es el Decreto Supremo 05-2002-CTR. Ya, yo soy la arquitecta Araceli Salas, ya, y este, especialista en seguridad, como, les, como lo habían presentado este, eh, aquí el encargado del diplomado. Y bueno, cualquier consulta me indican, como les digo, por el chat, como ustedes le dan por conveniente, a mitad más o menos del curso tendremos un receso de 10 minutos aproximadamente. Me avisan nada más, ¿ya? Voy a cerrar un tema acá. Ya, listo. Lo que no. Ya, para no. Ya, listo. Entonces, vamos a ver primero todo lo que es la normativa general. Ustedes deben conocer, en términos generales, eh, sobre la norma, este, eh, eh, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver también el sistema de gestión derechos y obligaciones del empleador y derechos y obligaciones de los trabajadores. ¿ya? Eh, la ley 29783, su modificatoria, eh, la ley general de inspección del trabajo, con ello estaríamos culminando la exposición del día de hoy. ¿ya? Entonces, si hay consultas, ustedes me avisan. ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la parte normativa que este, iniciaría con lo que es la base legal. ¿Ya? Recordarles que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Ahí vemos la Ley 29.783, ¿ya? Y luego de ello, porque esta fue publicada en el 2011, en el 2012 se publica el reglamento de la ley, ¿no? que es un reglamento complementario. Siempre van a estar ligados el uno por el otro, ¿ya? El empleador debe adoptar un enfoque de liderazgo de sistema, gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Un poco es parte de lo, de lo que habla el tema del reglamento, ¿no? Ahí vemos, publicado, ahí está en el año 2012, por eso es decreto supremo 5, 2012, que es el reglamento de esta ley, ¿ya? ¿Qué regula la ley 29783? Como les decía, esta fue publicada en el año 2011, exactamente el 21 de agosto. Esta es una norma con rango legal que regula todo lo referente a la prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vemos que, este, digamos que esta sería nuestra ley principal en base a la que vamos a trabajar, digamos, el contenido de todo ese diplomado, ¿ya? Adicionalmente vamos a encontrar otros, eh, otros, es, otras leyes, otros reglamentos, otras normas que son importantes que ustedes conozcan, ¿ya? Ahora, respecto al tema del objetivo, ya lo hemos, lo hemos este, indicado en la diapositiva anterior, pero igual volvemos a comentarlo porque es importante que ustedes lo conozcan y, y sea muy claro, ¿no? Básicamente es promover una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿ya? Entonces vemos ahí también en el gráfico, eh, digamos que a tres este, eh, eh, elementos importantes, o en este caso personas o, 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 o digamos este, actores, ¿no? Podríamos decirlo, que están dentro de, este, de, esta, de esta prevención, de, en esta cultura de riesgos laborales, ¿ya? Una sería el empleador, y ahí habla sobre el deber de prevención del empleador, que es la persona que contrata, ¿no? Es, en este caso, los trabajadores. El Estado, ¿no? El tema de la fiscalización y control, ¿no? Ahí vemos en la parte central que debería ser la persona que fiscaliza, regula, ¿no? Entonces, este, y, y bueno, obviamente promueve el tema de la normatividad, y finalmente, los trabajadores y sus organizaciones sindicales, ¿no? Entonces, estos tres, eh, eh, por decirlo así, actores, tienen que trabajar de la mano, ¿no? Entonces, este, vamos a ver durante todo el diplomado, eh, digamos que eh, la interacción de todos estos actores, ¿no? El, el Estado, 
el, en la parte de fiscalización, vamos a ver seguramente en, en un curso específico el tema de inspecciones, el tema de, de lo que hace ¿no? la labor del Estado, también el empleador y los trabajadores, ¿ya? Entonces, eh, la finalidad principal es la, pro, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿no? O profesionales. Ustedes les pueden decir a veces enfermedades profesionales o también nosotros les decimos enfermedades ocupacionales, ¿ya? Entonces, cualquiera de las dos es este, correcta, ¿no? Entonces, esa es la finalidad principal, ¿no? Prevenir para evitar justamente estos accidentes de trabajo, ¿no? Y también las enfermedades profesionales, en este caso, en el trabajador, ¿ya? Entonces, un poco eh, redondeando la idea del objetivo principal. Bueno, les decía, la ley de seguro, bueno, tiene como, bueno, me parece que esto es lo, lo mismo que puse en la diapositiva anterior, sí, no sé por qué se me pasó, ya, principios. Ahora, tenemos nueve principios que son importantes, que están dentro de nuestra ley de seguridad y salud del trabajo, ¿ya? Y son nueve principios fundamentales que los vamos a ver a continuación, ¿ya? El primero es el principio de la prevención, ¿ya? Ese es el primer principio, justamente nos indica que el empleador es el responsable de garantizar la seguridad de los trabajadores, y no solamente de los trabajadores, sino de, los, de las personas que puedan ingresar, ¿no? Contratistas, proveedores, clientes. Entonces, el dueño es el encargado, ¿no? El gerente, la persona responsable de, de si fuese en caso de obra, de la obra, si fuese en caso de la empresa, de la empresa. ¿no? Entonces, debe haber un principio de este, prevención en este caso, ¿ya? Luego tenemos el segundo principio, que seguramente lo van a ver, es, en, en diferentes ocasiones dentro de las exposiciones, yo lo, lo utilizo a veces para lo que son, yo a veces suelo dar el, el curso de accidentes y incidentes, entonces este, el tema de la responsabilidad, ¿ya? Entonces este es un principio importante que nos dice, ¿ya? Que el empleador no siempre es el culpable, y dice, no es culpable por ser el causante del riesgo, pero sí por el, ser el generador del riesgo, ¿ya? Nosotros... Bueno, digamos, yo empleador tengo que poder capacitar a los trabajadores, darles la inducción de vida, darles los materiales necesarios, todo lo que necesiten para evitar el riesgo. Ahora, siempre hay una posibilidad, ¿no? Pero la idea es hacer lo posible definitivamente o evitar, en todo caso, generar el riesgo. Por eso dice eso, ¿no? Esta fase nos quiere decir, ¿no?, que todo tipo de empresa contiene actividades riesgosas, ¿no? que se tomen medidas preventivas, eh, a veces los accidentes se producen sin poder determinar la causa exacta, ¿ya? Entonces, el empleador, al ser la persona que se beneficia de estas actividades, también debe asumir la responsabilidad de estos accidentes. Existen cuatro tipos de responsabilidades, la solidaria, la civil, la administrativa y la penal, ¿ya? Bueno, Solidaria, cuando se eh, detecta capaz una enfermedad ocupacional o algún accidente, ya, este, eh, de un trabajador indirecto o ajeno, ¿no? Puede ser que venga un contratista y sufra un accidente. Entonces, él debe ser solidario. Civil, cuando ya hablamos de que hay un accidente o una enfermedad este, ocupacional, ya, que puede incapacitar a algún trabajador, ¿no? Entonces, en este caso, él tiene que pagar quizás su tratamiento, eh, si si murió, se peleó, ¿no? Entonces tiene una responsabilidad civil, ¿ya? Si quedó, digamos, esta persona, no sé, ¿no? No, ya no va a volver a trabajar porque quizás tuvo un accidente este, eh, que, que le dificulta totalme mover totalmente su, su cuerpo, ¿no? Quizás quedó paralítico, lo que fuese, entonces definitivamente va a haber un resarcimiento económico, ¿no? Quizás un pago de por vida, ¿no? Entonces es una responsabilidad civil. Administrativa, cuando hablamos que el Estado, obviamente, eh, que definitivamente, constantemente va a hacer inspecciones, eh, puede tener alguna infracción, ¿no? Digamos, ¿no? El empleador eh, viene, en este caso, posiblemente la SUNAFIL o alguna, otra, este, o alguna otra entidad del Estado, ya, en este caso de trabajo, verifica y hace una infracción, ¿no? No sé, se me ocurre una infracción... Eh, que no sea muy grave o que, que sea, puede ser grave también, no lo sé, ya eh, respecto al tema de orden de limpieza, puede ser una infracción este, leve, ¿no? Entonces ve que no está correcto, entonces le dan una multa, ¿no? Entonces si es así, va a generar una sanción eh, administrativa, se le va, 
va a tener que pagar al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba correcto en este caso el, el tema de orden y limpieza, que es una de las sanciones este, que puede ser de leve a grave, ojo, ¿eh? va a depender del de, este, tipo de, de elemento. Entonces, eso podría ser. Puede haber una responsabilidad penal también cuando las sanciones impuestas por el Estado conllevan a la pena privativa de la libertad, ¿ya? Entonces, eso también puede darse. Entonces, el principio de responsabilidad es uno de los principios que uno toma bastante como referente, porque si se dan cuenta, eh, como en cualquier este trabajo, el tema de responsabilidad es un tema muy importante. Entonces, este, y es uno de los principios, es nuestro segundo principio, ¿ya? Tenemos también el principio de lo que es la cooperación, ¿ya? Que lo que nos dice es que en la empresa los trabajadores tienen que trabajar de la mano para prevenir justamente la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales, ¿ya? Y cumplir con las exigencias del Estado. Entonces, eso nos refiere que tenemos que cumplir con las normas relacionadas al sector, ¿no? Entonces, eh, es importante, y yo lo digo siempre cuando hago el curso de accidentes e eh, incidentes, que este, los trabajadores informen en el momento, y por eso el tema de cooperación es importante, ¿ya? Entonces hay que prevenir los accidentes y cuando ocurren informarlos, ¿ya? Y eso es parte de una obligación también del trabajador, y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Luego vemos el principio de información y capacitación, se refiere que la empresa está obligada a capacitar e informar a sus trabajadores en materia de seguridad, ¿ya? Lo que les comentaba, que tienen que estar capacitados, la información consiste en transmitir conocimientos, ¿no? Medio de videos, folletos, guías, ¿no? Y bueno, busca que los trabajadores justamente desarrollen competencias y habilidades justamente relacionadas al tema de seguridad y salud del trabajo. Entonces, eh, es necesario hacer una capacitación constante de los trabajadores, ¿ya? Principio de la gestión integral, ¿ya? habla sobre lo que es este, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ahora, eh, digamos que un poco más adelante, terminando los conceptos básicos, vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Dentro de su organización, ¿ya? Hay que otorgarle financiamiento y promoción al tema de seguridad, ¿no? A todo lo que es el sistema, que es lo que vamos a ver, como les digo más adelante, de qué trata este sistema, ¿ya? Principio de atención integral a la salud, ya en su nombre lo dice, ¿no? Se refiere al tema específicamente eh, de la salud del trabajador, su seguro, ¿no? Si es que, si es, que es un trabajo de riesgo, si, si tiene el SSTR. Eh, también se refiere, por ejemplo, si hay un accidente o una enfermedad ocupacional, esta persona tiene que recibir atención médica, ¿no? Entonces, enfocado justamente a que eh, se rehabilite y luego vuelva a ingresar eh, al trabajo, ¿no? Muchas veces va a haber una adecuación al puesto de trabajo dependiendo del tipo de accidente o enfermedad que tuvo, ¿ya? Entonces va a haber un tema de atención integral a la salud. También hay un principio que habla sobre la consulta y participación, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que la empresa debe informar y consultar a los trabajadores sobre los cambios que vayan a ocurrir en sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces, la idea es involucrarlos en algunas de las decisiones de la empresa relacionadas justo al tema de seguridad, ¿no? Entonces, y en sí, ¿no? El trabajador debe conocer la política, debe saber dónde están pegados los riesgos, deben conocer el hiper, muchas veces se los llama para poder trabajar el hiper. Entonces, hay varios elementos que ellos deben de conocer y por ello también el tema de consulta y participación, ¿ya? El principio de primacía de la realidad ya, este, igual su nombre lo dice, nos indica de que obviamente todos los registros, todos los documentos deben coincidir con lo real, ¿no? Entonces, este, si en algún momento eh, hubiese una inspección, eh, se tiene que ver o evidenciar en la documentación lo que ha pasado, ¿no? Si hubo un accidente, no, hubieron cinco accidentes, los cinco accidentes deben constar como como, digamos, este registro y verificación de que se hizo toda la investigación dentro de la documentación, ¿ya? Entonces, ahí ponen un ejemplo, ¿no? Dice cuando la zona FIL, por ejemplo, fiscaliza las empresas para ver el tema del hiper, ¿no? Si este hiper dice que se, por ejemplo, realizarán mantenimientos preventivos, tiene que haber un registro de ello y debe estar comprobado en las instalaciones, ¿no? Entonces, todo lo que indica la documentación debe de ser comprobado. Entonces, tiene que ser real. Eso dice 
primacía de la realidad. Y finalmente, el último principio, se refiere a que los trabajadores tienen derecho a desarrollarse en un ambiente laboral digno y saludable, que ofrezca posibilidad de logro de sus desarrollos personales, ¿no? Y el Estado, justamente, y la empresa, tienen que asegurar que eh, esta persona, el trabajador, garantice un estado de vida saludable, ¿no? Y es por ello que se deben de respetar las normas, ¿no? Las empresas deben encargarse de ello, pues para que justamente el trabajador se desarrolle como debe ser, ¿no? Saludablemente y, bueno, a su familia, ¿no? Porque podría generar este, que la familia también de la persona afectada pueda también afectarse, ¿no? Ya, entonces, esto un poco para que ustedes sepan, son los nueve principios básicos eh, eh, que, se, que se encuentran inmersos en nuestra ley de seguridad y salud del trabajo, ¿ya? Y seguramente, vuelvo a invitarles, lo van a ver constantemente durante las exposiciones, ¿por qué? Porque es parte de, este, eh, 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 digamos que, del sistema en, ter en términos generales de seguridad, ¿ya? Bueno, vamos a ver algunas definiciones, estas son, a ver, tres definiciones importantes que las van a ver también, a ver, durante este, eh, durante varias, varias este, eh, sesiones. Eh, ustedes tienen que poder diferenciar eh, tres definiciones, peligro, riesgo y riesgo laboral, ¿ya? Entonces, ¿qué es el peligro? Me dice, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente, ¿ya? Riesgo probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y el ambiente. Entonces, la verdad, pensé que tenía acá un gráfico, me parece que lo, lo debo haber eliminado o no está. Bueno, entonces, básicamente, este, el peligro, vamos a ponerlo porque yo tenía un gráfico específico de eso, eh, pongamos a una persona que está caminando y hay un... Este, un Digamos que el piso está mojado, ¿ya? Si la persona no ingresa a esa zona de piso mojado, ese va a ser un peligro, pero todavía no va a ser un riesgo porque esa persona no está ingresando. Entonces, eso es un peligro. Que esa zona, por ejemplo, está mojado el piso y por ahí puedo yo resbalar, ¿ya? Es una situación capaz de ocasionar riesgos, ¿ya? Eso, bueno, y no sé qué pasó con la imagen, ¿ya? Bueno, pero ahí está... Entonces, eso sería el peligro. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Ya que en este caso la persona X ¿no? ingrese a ese lugar donde está el piso mojado y definitivamente puede generar que una caída, ¿no es cierto? Una caída, lo que fuese. Ese sería el riesgo. ¿ya? Y el riesgo laboral es la probabilidad de que la exposición a un factor ya cause alguna enfermedad o lesión. ¿no? En este caso, este, hablando ya del tema laboral, ¿no? si es que... Por ejemplo, una persona que trabaja este, con desechos tóxicos o algún tipo de desechos, también podrían ser desechos este, eh, este, ¿no? o tipo basura, no lo sé. Entonces, eh, hay una exposición siempre o constante a un proceso peligroso en su trabajo, ¿no? Entonces, ese sería ya un riesgo laboral específicamente, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que entender y conocer bien estas tres definiciones y las vamos sirviendo y las vamos a reforzar en diferentes, este, eh, eh, digamos, sesiones que ustedes vayan a tener con otros docentes, quizás en algún momento conmigo también, ya, de esos tres elementos, ¿ya? Entonces, eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, otras definiciones, por ejemplo, aquí ponemos definición de este, un, un peligro o un riesgo biológico, hablamos de un virus, como en este caso el, el COVID-19, ¿no? O, o SARS-CoV-2 por ejemplo, ¿no? entonces dentro de definiciones podemos tenerla, tenerlo ello también. Tenemos también este, la definición del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es el siguiente tema que vamos a ver ahora. Recordamos que ahorita lo que estamos viendo es algo muy general sobre el tema de definiciones, el tema de este, introducción, justamente el tema de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver lo que es el sistema. ¿Qué es eso? Es un conjunto... Ojo que esta es la definición y esas son las definiciones que salen en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿eh? Si ustedes desean descargarla y la googlean, van a encontrar esos conceptos. ¿ya? Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política 
objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo su calidad de vida y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado. ¿ya? Entonces, ese sería, eh, digamos, el concepto general ¿ya? del sistema de gestión de seguridad y seguridad en el trabajo. Es lo que vamos a ver ya en, uno, en un momento, ya terminando esta parte de lo que es la normativa. ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener un poco eh, relacionado el tema de, eh, de la ley y, de la, y, de la, este, y del reglamento de la ley. Algunos o en algunas modificatorias que se han ido realizando, ¿ya? Entonces, en el 2011 ya hemos visto que se crea la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, la 29783, y en el 2012 su reglamento, ¿ya? Y luego de eso, ¿ya? Y es donde se da la mayor cantidad de actualizaciones a la Ley de Seguridad, que es el, la Ley 3222, ¿ya? En el 2014, se, este, con estos decretos supremos hay unas modificatorias y también el reglamento. En el 2016 hay algunas modificatorias adicionales que están en el reglamento, ya en el 2019 algún artículo, bueno, algunos artículos también del reglamento se, se actualizan, y en el 2020 también hay algunas modificatorias en el reglamento, ¿ya? Entonces, eh, hay un constante cambio, ya, y modificatorias respecto al tema de la ley, ¿no? Si ustedes lo googlean, igual pueden encontrar las modificatorias, ¿no? No, no hay ningún inconveniente porque constantemente se va actualizando, ¿ya? Entonces, un poco una cronología a partir del año 2011, ya hasta 2020, de las actualizaciones que se han ido generando la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿ya? Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y algunos de sus elementos había indicado el concepto general de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora vamos a ver, ya, eh, en este caso, eh, los cinco elementos principales, ya. El primero es la política, ya. La política es el compromiso, en este caso, de la alta dirección o de la gerencia, en este caso, de la empresa, ¿Ya? Entonces, este, ahí me dice, ¿no? De una organización o de la empresa, ¿no? Con el tema de lo que es la seguridad y salud del trabajo. Es por ello eh, que normalmente la política es, tiene que ser exhibida, eh, tiene que ser eh, socializada también con, con los trabajadores. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo muy general de lo que es una política, ¿ya? Dos, organización, ¿ya? Hemos visto la política, debemos la organización. Todos tienen una función y hay una responsabilidad dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Desde la alta dirección, o sea, estamos hablando desde el gerente hasta el último trabajador, ¿ya? Entonces, habla un tema de la organización y responsabilidad. Entonces, eso también, igual lo vamos a ver más a detalle, o lo vamos a, a desglosar para que ustedes lo, lo comprendan bien. Luego tenemos la planificación del sistema. Entonces, este, eh, nos pide la elaboración de una línea base, ¿no? O sea, de ver cómo es que se, digamos, cómo es que se va a elaborar el, el plan de seguridad, todo lo que corresponda al tema de seguridad, del, 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 en este caso, del, del, del tema de seguridad específicamente, ¿ya? Establecer objetivos, adquisiciones y contrataciones, planificar, ¿no? Desarrollar, aplicar. ¿no? Entonces, en términos generales, eh, todo el tema de planificación. Luego tenemos evaluación del sistema, establecer procedimientos de evaluación, supervisar identificando fallas y deficiencias, adoptar algunas medidas preventivas, ahí vemos también la parte de lo que es investigación de accidentes, incidentes y enfermedades, y finalmente lo que son las auditorías del sistema. ¿ya? Entonces eso, un poco la parte de evaluación general del sistema, y finalmente hay un punto que siempre va a ir inmerso en todo, en realidad en todos los sistemas que ustedes conozcan, ¿no? Que es la parte de la mejora continua, ¿no? Que es la vigilancia, ¿no? Para ver el tema de disconformidades, eh, la revisión de procedimientos, realizar cambios a veces si es necesario, en base a las normas, 
y no verificar si se alcanzaron los objetivos generales de la organización, ¿no? del sistema en, en términos generales. Entonces, estos eh, cinco elementos nos van a ayudar a este, eh, tener, digamos, un sistema adecuado de gestión de seguridad y seguridad en el trabajo. ¿ya? Entonces, los vamos a ver a continuación más detallados. Entonces, por puntos, ya hemos visto, primero, política. Entonces, vamos a ver ¿De qué trata este tema de la política? ¿Qué nos dice que tiene que ser? ¿Ya? Mire, me indican que es específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades, ¿no? Entonces, obviamente, yo entro en mi política, si es que es, digamos, del área de construcción, ¿no? pues no voy a poner este, eh, cosas eh, relacionadas a la agricultura, ¿no? O cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, tiene que ser algo muy específico para la organización, ¿ya? Ser concisa, redactada con claridad, tiene que estar fechada y debe hacerse efectiva mediante la firma y el endoso del empleador o el representante de mayor rango de responsabilidad de la organización. Entonces, estamos hablando capaz del gerente general, ¿no? La persona, en este caso, que tenga el mayor rango en esa organización, en esa entidad, ¿ya? Debe ser difundida y debe ser fácilmente accesible a las personas en el lugar de trabajo, ¿ya? Entonces, eso también. Ya se los había indicado, si viene un inspector, la política es una de las cosas que debe de poder ceder ya ingresando, porque dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos indica que la política debe, estar, este, debe ser accesible, y debe ser o sea, se debe poder evidenciar y verificar y debe estar este, visible en este caso, ¿no? Entonces, eso también nos indica. Tiene que estar actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas según corresponde. Entonces, es necesario que la actualicemos. Recordemos, usted, recordemos que va a estar fechada. Entonces, digamos que la política, ¿no? yo no la actualizo hace cinco años y está con la fecha de hace cinco años. Entonces, puede haber una... Es, de llamada de atención, ¿no? ¿Por qué? Porque esa política, así como el hiper, así como todo, debería de actualizarse. Si se puede anualmente, que es lo más normal, anualmente, ¿ya? Porque también el gerente puede ser que cambie de gerente, puede ser que, ¿no? Que haya algún cambio general, ¿no? Entonces, es necesario actualizar. ¿Ya? Ya esto de acá es en base a lo que hemos conversado, se especifica, apropiada, concisa, firmada por el empleado, difundida, ¿no? Entonces, este, eso es lo que hemos hablado hace un momento. ¿no? El empleador en consulta con los trabajadores y sus representantes va a exponer la política. Ahí ven una foto ¿no? y explica de qué se trata. O sea, digamos, cuál es la finalidad de la empresa en términos generales. Es parte de lo que nos da la política. ¿ya? Entonces, aquí les muestro una política de seguridad y salud ya, este, eh, para que ustedes puedan, eh, vamos a leerla, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué dice? Cerámicas del Perú S.A., estamos hablando de una empresa de cerámicas, ¿no? Empresa fabricante y comercializadores de pisos promueve la protección de la vida y la salud de su personal y terceros. Dice, para ello cuento con medidas para prevenir los peligros de salud y accidentes en concordancia con la normatividad pertinente. Por lo tanto, reconoce que la prevención y control de accidentes y demás eventos indeseados es responsabilidad de todos. La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de seguridad y salud del trabajo es su prioridad. El cumplimiento de la normativa legal aplicable es fundamental en sus operaciones. Tiene que ser firmado, y está por el gerente general, le dice Juan Pérez, y fechado, ¿no? Ahí no aparece, pero debe estar también fechada. Entonces vemos que es una política simple, ¿no? Específica en este caso, este, para el tema, y me dice que es una empresa específicamente relacionada al tema de cerámica y piso, ¿no? Y ahí me indica y me habla sobre este, el tema de prevención y tema de seguridad, ¿no? Entonces, eso... Pegado, ¿no? Entonces, cada empresa tiene que generar su política según la actividad que corresponda, ¿ya? Entonces, eso sería, en este caso, un poco para que conozcan el punto número uno que hemos visto del sistema. Ahora vamos a ver el punto dos, 
que es la organización del sistema ya este, eh, en el tema de gestión y seguridad y salud del trabajo. ¿no? Hemos visto la política, hablamos sobre el tema de organización. ¿ya? Entonces vemos, ya habíamos conversado un poco, que el empleador asume liderazgo y compromiso, ya se van a establecer los requisitos de competencia necesarios para el puesto de trabajo. Eso también lo vamos a ver un poco más a detalle ahorita, ¿ya? Implementar la documentación, constituir, constituir el comité, en este caso, de seguridad, elaborar un reglamento interno y organizar un servicio de, sistema, eh, de seguridad y salud en el trabajo propio o común, ¿ya? Eh, con una finalidad preventiva, ¿ya? Vamos a verlo a, a detalle. Hoy me parece que no aparece el siguiente. Ya, lo vamos a ver a detalle más adelante, ¿ya? No sé que no está en la siguiente diapositiva. Bueno, ya lo vamos viendo. Planificación y, y, y aplicación del sistema, ¿ya? Ya les había indicado que tenemos que primero elaborar una línea base eh, que en realidad es el diagnóstico de la, en este caso de, de la empresa, podemos decirlo, verificar este, los resultados que tenemos con las normas y este, nos indica que la información debe estar accesible a todos en la organización, ¿no? Planificación, cumplir las disposiciones normativas de prevención, mejorar el desempeño laboral, mantener procesos productivos, seguros y saludables, ¿ya? Establecer los objetivos de planificación, centrarse en los logros específicos, tenemos que ser realistas, tenemos que ver también, siempre es algo que capaz ustedes pueden haber escuchado hasta sus docentes, ¿no? Hay que establecer objetivos que sean posibles de aplicar, ¿no? No que yo voy a hacer 10 inspecciones, voy a hacer 10 auditorías en el año, porque me dicen que puede ser una, pero yo quiero hacer 10, ¿no? No, no, entonces hay que ver, este, eh, hay que ser realistas y centrarse en qué es lo que podemos aplicar o no, ¿cierto? Porque no podemos hacer algo exagerado, ¿ya? Tampoco mm, obviarlo, ¿no? Pero hay que ser realistas, ¿ya? Gestión de riesgos, identificar, prevenir, controlar el tema de mejora continua, adquisiciones y contrataciones, y bueno, tienen que este, participar ¿no? los trabajadores y este, estar capacitados. Respecto al tema de evaluación, eh, ahí vemos el tema de lo que son las auditorías, ¿ya? Este, lo que es la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades eh, profesionales. Cada uno va a tener procedimientos y va a ser objeto de la supervisión. ¿Ya? Entonces, eso eh, lo vamos a ver igual más a detalle, pero sí recordarles que cada uno de estos elementos lo vamos a ver también en un curso aparte igual. Vamos a tener tres horas donde ustedes van a conocer sobre auditorías, van a conocer más a detalle sobre lo que son accidentes e incidentes, ¿no? Y bueno, y cada uno de los elementos que estamos hablando el día de hoy. Y finalmente, la mejora continua, ¿ya?, que habla igual sobre los objetivos del sistema, resultados del IPER, de la supervisión, recomendaciones del comité. Eh, vamos a ver un poquito más adelante sobre el tema del comité, ya de las auditorías internas, la investigación de accidentes e incidentes, este, enfermedades ocupacionales, cambios en normas legales, resultados de las inspecciones de trabajo y, bueno, acuerdos, no actos de trabajo. ¿ya? Entonces, todo eso nos va a ayudar a nosotros a hacer una mejora continua. Entonces, Realmente cada uno de estos elementos siempre va a tener esto de la mejora continua. Por ejemplo, si ocurre un, un accidente o incidente, en la parte final de la investigación consta una parte que nos ayuda justamente al tema de la mejora. Y así sucesivamente con cada uno de estos elementos. Si nos hace una recomendación el Comité de Seguridad, ya es parte de una mejora continua, por ejemplo. Si, por ejemplo, hay una inspección de trabajo y nos dicen, ya les había puesto un ejemplo, que el orden y la limpieza no es correcto en el centro de trabajo, entonces pues esto nos va a ayudar a una mejora continua. ¿Por qué? Porque ya no va a estar desordenado, ya me, ya me, ya me, ya me hicieron una jalada de orejas, ¿no? una llamada de atención, entonces yo tengo que ser más ordenada. Entonces todos estos elementos me van a ayudar a una mejora continua. ¿ya? Eh, respecto al tema de supervisión, es necesario identificar fallas o deficiencias, en este caso en, el sistema, en, en nuestro sistema, adoptar medidas preventivas y correctivas para, bueno, controlar los peligros que puedan existir, intercambio de eh, información sobre los resultados en el sistema, determinar si las medidas de prevención son eficaces, ¿no? Que nos va a servir también como base para adoptar decisiones para la mejora del sistema, que hemos hablado hace un rato, que es la parte de la mejora continua, ¿ya?, 
Respecto al tema de la evaluación de sistema, ¿no? El tema de las auditorías, que son obligatorias, ¿ya? Eh, realizar auditorías periódicas con la finalidad de comprobar justamente si nuestro sistema es adecuado, ¿no? Eh, Puede ser, en este caso, por auditores independientes. Normalmente sí se hacen auditorías por auditores independientes. En este caso, normalmente, y lo van a ver cuando hagan sus clases de auditoría, se hace una auditoría independiente cada dos años aproximadamente, pero pueden haber auditorías eh, internas. ¿ya? Estas auditorías normalmente puedes uno hacerla una vez al año, hasta dos veces al año, depende de ustedes o de la empresa, ¿no? En la consulta sobre la selección del auditor, ¿no? En todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados, se requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes. Sí. Para cualquier auditoría y también para una inspección, eh, siempre va a haber este, eh, participación de los trabajadores, también de los representantes de la empresa. Ya eso lo vamos a ver, más específicamente lo van a ver cuando toquen ese tema este, dentro de la este, dentro bueno, del curso no bueno esto es lo que les he comentado hace un momento en el decreto supremo 014 2013 este, tr ¿no? de trabajo nos indica la periodicidad de las auditorías está cuando son actividades de alto riesgo ya está y a ver, a ver para no leer esto ya ahí está deben realizar auditorías cada dos años ¿Ya? Lo que les dije. Los que no realizan actividades de alto riesgo puede ser cada tres años. Ojo, estas auditorías normalmente son las externas, ¿no? Las que son eh, el, hechas por auditores eh, eh, independientes, ¿no? No son, digamos, de la empresa, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí me dicen cuando son más de 10 trabajadores y se encuentra eh, dentro de las actividades de alto riesgo, solo están obligados cuando la inspección de trabajo lo solicite, ¿no? Que es bien raro, pues, ¿no? Una, un, un lugar donde solo 10. Normalmente son cada dos años, ¿ya? Y, bueno, como les indicaba, respecto al tema de la elección del auditor, ya eh, deben de elegir un auditor inscrito en el registro, ¿ya? Este registro es este, un registro que tienen en trabajo, ¿ya? En el Ministerio de Trabajo existe un registro de auditores, ¿ya? considerando la especialidad, el tamaño, la actividad, los trabajadores, ¿no? Entonces, no es lo mismo que me van a auditar una empresa constructora, entonces ahí puede ser el auditor principal, un arquitecto, un ingeniero civil posiblemente, a una empresa eh, o de agricultura, o capaz una empresa relacionada al rubro de pesca, que tiene que ser definitivamente capaz un ingeniero pesquero, o capaz un ingeniero industrial, entonces, eh, por ello, me indican eso, ¿no? Tiene que ver la especialidad. Dependiendo de la especialidad, el auditor principal va a este, hacer su intervención. ¿Por qué? Porque ustedes saben que no es lo mismo una que la otra cosa, ¿no? Entonces, yo definitivamente, si me dicen, vamos a hacer una, audit una auditoría de una empresa este, eh, de en la agricultura, o no sé, pes de pesquera, ¿no? Entonces, yo no conozco los procesos, no estoy segura de qué se trata, no tengo una idea ¿no? general, entonces no podría ser un auditor principal. ¿Por qué? Porque definitivamente no es mi campo. No voy a poder hacer las preguntas correctas, no voy a poder hacer la investigación correcta. Entonces, eso lo van a ver igual, ya les decía, dentro de un... Este, lo van a ver específicamente en una este, eh, capacitación de tres horas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver muy general todo para que ustedes sepan los conceptos eh, básicos que deben de conocer y este, dentro de las siguientes sesiones van a ver ya específicamente, ¿ya? Bueno, documentación de sistema, ¿ya? Esto está en el artículo 35 de la ley 29783, en el 32, 33 y 49 del decreto supremo 05-2012, y también lo encontramos en la resolución ministerial 050-2013, ¿ya? Que nos habla sobre todos los documentos del sistema. Y yo les voy a mostrar, para que no vean que la arquitecta, la arquitecta nos dice, pero no nos ha mostrado, no sabemos si es cierto. Entonces, por ejemplo, que es una de las resoluciones que yo manejo bastante, que es la resolución ministerial 050-2013. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos los formatos referenciales para hacer los planes de seguridad y salud del trabajo y este, para la documentación general del sistema. 
investigar de nuevo, que quiero mostrarles. Ya, normalmente lo he compartido. Ya, esto es, creo que es ahí. Pueden ver, no sé si alguien me puede confirmar si se puede ver la resolución ministerial 050-2013. Alguien, a ver si me puede decir en el chat, porque a veces estoy, la, la, empiezo a hablar de alguna, de alguna otra cosa que les muestro y, y no la están viendo. Pues me dicen al, al rato, arquitecta, no, no se ve lo que dice, no, no se puede visualizar. Pueden ver, estoy mostrando el anexo 1 de la resolución ministerial 050-2013. Me avisan, por favor, si no lo pueden ver, ¿ya?, ya, yeah, perfecto. Gracias, Digber. Muchas gracias, Orlando, también. Listo. Entonces, mire, eh, es, esta, esta resolución ministerial es importante que ustedes la conozcan porque ahí están todos los formatos referenciales de nuestro sistema, ¿ya? Y dentro del anexo 1 está, para que, para que no, no haya la arquitecta, está diciéndome cosas que, están diciendo cosas que no, que no están capaces en la norma, sí. Los registros mostrados ¿no? tienen finalidad de orientar a los empleadores hacia una adecuada implementación, ¿no? Y ahí está, ¿no? Estos han sido elaborados en base al reglamento de la 29783 y en el Decreto Supremo 05 2012 tr Ya, en la ley 29783, en el artículo 33, tenemos los registros obligatorios del sistema. Ahí está, registros de accidente de trabajos, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros que deben constar en la investigación y medidas propias. Este es un registro obligatorio. Exámenes médicos ocupacionales, también. Monitoreo de agentes físicos, biológicos, psicosociales, factores de riesgo disergonómicos. Este también es obligatorio. Inspecciones internas, estadísticas de seguridad, equipos de seguridad y emergencia, de inducción, capacitación, entrenamiento, simulacros y de auditorías. Estos son los registros obligatorios. ¿Ya? Deben, ahí está, se refieren, deben contener la información mínima. Esa información está en esta resolución. ¿Ya? Entonces, este, en, el uh, ya, en el número 34 habla de, la, de, de lo que son este, subcontratistas, que vamos a leer. En el artículo 35 nos habla sobre los periodos de los registros. ¿Ya? Y me dice, bueno, son 20 años para las enfermedades ocupacionales, 10 para los este, accidentes y 7 y 5 para lo que son los otros registros, ¿ya? Y de ahí ya me empiezan a mostrar todos los registros del sistema, que los vamos a ver posiblemente en otra ocasión, porque aquí en esta posición va a ser imposible, nos removeríamos mucho, ¿ya? Pero aquí están, digamos, los registros principales y obligatorios que debemos tener dentro del sistema, ¿ya? Adicionalmente a eso, ya tenemos algunos otros registros, no, no están acá, solamente habla de esos específicos, ya, pero no me acuerdo si está en el artículo 30 y, uh, este es 33, 34 y 35 de la ley, ya, 33, 30, 33, 34 y 35, me parece que en el artículo 32, o bueno, no sé si lo 49, están estos también. Que los vamos a ver igual, ahorita lo confirmo, ya que me habla también del hiper, el mapa de riesgo, ¿ya? Lo, el, el programa anual, que ya lo hemos visto ahorita, ¿ya? la política, eh, el libro de actas de comité, libro de actas, de, de, en este caso, de elección del comité, ¿no? y otros registros. Ya hemos visto algunos. ¿ya? Algunos de los que están faltando, esto me parece en otro artículo, no me acuerdo bien ahorita el, el número, ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Pero sí lo tengo en la exposición, pero no me acuerdo exactamente el número. De ahí donde les he mostrado son los registros que salen en la resolución ministerial 050, ¿ya? Que los van a ir conociendo poco a poco. Listo. Ahora, vamos a volver ya al punto 2. ¿Se acuerdan que habíamos visto del tema de la organización? Ya no sé por qué lo he colocado en esta parte, la parte, digamos, del contenido, debido de estar un poco más allá. Pero lo vamos bien. Sobre el tema de la de liderazgo y compromiso del empleado. Ya, vamos a revisarlo ahorita. Un minuto, ya. Entonces, les había dicho que el empleador debe delegar funciones y autoridad al personal encargado, ya, aplicación de resultados, en este caso, del sistema, ya, esto no exime el, nivel, el, el deber de prevención y en el caso de resarcimiento, que ya lo hemos visto un poco en el tema de los principios, ya. Entonces, ¿a qué se refiere esto? 
Recuerden ustedes que, por ejemplo, no siempre el gerente general de la empresa pues puede saber de todo, ¿no? Quizás el gerente general de la empresa, que quizás es una constructora, es un administrador, ¿no? No es un ingeniero sí mismo, es un arquitecto. Entonces, él tiene que delegar algunas funciones de autoridad a ciertas personas, ¿no? Que el residente, que el prevencionista de riesgo, ¿no? Entonces, debe de delegar. Entonces, eso es parte del liderazgo. Los empleadores pueden suscribir también contratos, ¿no? Con terceros para gestión, implementación, monitoreo, en cumplimiento de las disposiciones de la ley. ¿Por qué? Porque posiblemente el empleador, obviamente, no conoce a detalle la ley de seguridad, ¿ya? Entonces, este, eh, por ello, este, la persona tiene que eh, contratar a una persona específicamente que pueda o que conozca sobre el tema, ¿ya? Entonces, es importante hacer ese tipo de, este, digamos que, de liderazgo, de compromiso con la empresa, ¿ya? Entonces es un poco para que ustedes lo tengan en cuenta. Luego, dentro de sus responsabilidades, vemos algunas para que ustedes la tengan también en cuenta, realizar capacitaciones el año, aquí me ponen cuatro, eso lo pueden considerar en el plan, pueden ser cinco, pueden ser más capacitaciones, no hay ningún inconveniente. Este, eh, ay, ve, me van a disculpar, jóvenes, ya, eso me pasa a veces, qué bueno que me han dicho. No, no estaban viendo la... Ahora sí pueden ver la diapositiva. Ay, vamos a volver a, a compartir. Ya, esa es la... Esto me, me pasa a veces, por eso les digo, avisen, gracias. Ahora sí se pueden ver las diapositivas. Ahí les estaba hablando del empleador. No sé desde dónde ya. Ahí está. Hablamos del empleador y sus funciones. Estamos hablando del tema de organización, ¿ya? ¿Se acuerdan que en el punto 2? Ya, ahora estamos aquí. ¿Se ve? Sí, por favor. Gracias, listo, ya. Entonces, les decía que pueden ser más, va a depender del plan de seguridad. Adjuntar el contrato de trabajo, descripción y recomendaciones, ya, es brindar facilidades económicas, licencias, tiene que haber una participación en los trabajadores, cursos de formación, elaborar mapas de riesgo, participación de trabajadores y comité, ¿no? Digamos que esas son algunas de las tantas responsabilidades que tiene el empleador, ¿ya? Entonces, es un poco, vuelvo a decir, el tema de la organización. Establecer los requisitos de la competencia este, necesarios para cada puesto de trabajo. Ya, eso también es importante que el empleador lo establezca. ¿Qué quiere decir esto? Que cada puesto de trabajo va a tener una competencia específica. Ya, entonces, ¿eso qué significa? Que yo, por ejemplo, eh, hablando en el rubro de construcción, Quiero contratar, pues, este, un albañil, un electricista, ¿ya? Entonces, ambos van a tener diferentes, diferentes, disculpen, competencias para diferentes tipos de trabajo que van a efectuar. Yo no le puedo decir, ¿no? Si es un albañil certificado y el otro es un electricista certificado, porque solo saben hacer su trabajo, obviamente. Yo no le puedo decir al albañil, por favor, hágame temas este, relacionados a las conexiones eléctricas, porque no, él sabe asentar muros, él sabe hacer tarrajeo, ¿no? Y al electricista tampoco no le voy a decir, señor electricista, ¿me puede hacer, por favor, un tarajeo, ¿no? una instalación de, de piso de cerámico, de piso de porcelanato, no lo sé? No, porque ellos tienen una competencia específicamente relacionada a su puesto de trabajo. A eso se refiere competencias, ¿ya? Es como nosotros como profesionales, yo como arquitecta no puedo hacer ciertas actividades que quizás hace un ingeniero civil, o al revés, no, no hablando específicamente de eso, ¿no? Y esas algunas cosas, el ingeniero civil o la ingeniero civil, digamos, hablando que fuese una, este, una ingeniera, puede ser relacionadas a las que yo hago, y yo también, ¿no? Pero no tenemos las mismas competencias, ¿no? Algunas similares, pero no son las mismas. Entonces, por eso hablamos del tema de competencias, ¿ya? Establecer programas de capacitación y entrenamiento dentro de la jornada laboral, ¿ya? Relacionado al tema de seguridad, antes lo hacían fuera de la jornada laboral los, los empleadores, ¿no? Pero ahora se establece que tienen que hacerlo dentro de la jornada laboral. Ya, esto para ver el tema de las competencias. Implementar los registros, que es lo que hemos leído en, la, en, 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 en el PDF. No lo vamos a leer de nuevo, ¿ya? Este, ahí vemos, ahí están todos los registros que nos hemos visto hace unos momentos, ¿ya? Este, eh, y de ahí 
vamos a hacer la constitución del comité, esto lo vamos a ver en un ratito, no sé por qué lo tengo así, investigación de accidentes y de ahí otra vez comité, qué extraño, ya bueno. Ya, lo, lo, no sé qué me pasó con las diapositivas, se me un poco enredado, ya, bueno. Investigación de accidentes en términos generales, que está dentro también de lo que hemos visto en los registros, y vuelvo a decir, este tema lo van a ver ya específicamente, quizás conmigo, ya este, en, un, en un análisis completo de tres horas, ¿no? Eh, Habla en términos generales, la investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados al trabajo y sus efectos en la seguridad, permiten identificar los factores de riesgo en la organización, ¿ya? Las causas básicas, ¿ya? Que son actos y condiciones subestándares, ¿ya? Y las causas, disculpe, inmediatas y las causas básicas, factores personales y de trabajo, ¿no? Y bueno, cualquier diferencia en el sistema de gestión para la planificación de una acción correctiva, ¿no? En realidad, y eso lo vamos a ver más a detalle, eh, es importante hacer eh, una investigación correcta de accidentes e incidentes y capacitar a los trabajadores para que alerten y avisen siempre que hay un accidente o incidente porque es importante iniciar las investigaciones cuanto antes, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver, vuelvo a decir, más a, de, con más a detalle más adelante. Ahora, volvemos a esto. Estábamos hablando de los registros, nos vamos al comité. ¿Ya? Entonces, hablamos del tema de lo que son los comités ya este, existe el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o el supervisor, ya va a depender de la cantidad de trabajadores, ya ahí está, según el artículo 29 de nuestra Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, eh, tenemos que las empresas que cuenten con 20 o más trabajadores van a constituir un comité, en este caso, como vemos ahí, ¿no? de seguridad y salud del trabajo. 20 o más. Ahora, si son menos de 20 trabajadores, ya se designa un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, eh, que es una persona elegida justamente por los trabajadores de entre ellos, ¿no? que tenga un poco de noción normalmente sobre este tema de seguridad. ¿ya? Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios van a incorporar un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. ¿Ya? Entonces, vemos, si son 20 trabajadores a más, va a haber un comité. Y si son menos de 20 trabajadores, va a ser una persona que la vamos a llamar supervisor. ¿ya? Entonces, tienen que saber bien estos conceptos, porque en algún momento, cuando vaya a haber otra exposición con otro docente, este, van a decir, ¿no? El supervisor, que pues ustedes ya saben, ah, ya, es la persona encargada de ver todo el tema de seguridad en el trabajo. Y si dice el comité, ya estamos hablando, y ah, ya es el comité de seguridad conformado porque son más de 20 trabajadores, ¿no? Entonces pues tienen que saber, no se olviden, se llama simplemente supervisor de seguridad y salud de trabajo, ¿ya? Y el otro es comité de seguridad y salud de trabajo. Normalmente lo van a ver abreviado así. O CSST también le ponen, que significa comité de seguridad y salud de trabajo, ¿ya? Entonces, tenerlo en cuenta, ¿ya? Bueno, esto es algo muy general, ya sobre algunas acciones, me parece que hay dos, bueno, algunas pequeñas acciones de uno de los eh, eh, miembros, en este caso del comité, ahí vemos el presidente elegido entre todos los representantes, eh, el secretario responsable de los servicios, en este caso, eh, el sistema, ¿no? Y los miembros, que son los miembros que obviamente son los demás representantes del comité, el empleador va a convocar a todos estos representantes eh, dentro de, eh, obviamente, trabajadores, eh, eh, hablando de que son personal del empleador y también otros trabajadores, ¿no? Que pueden ser personal eh, obrero, ¿no? ¿no? Cualquier persona relacionada al tema o que esté en el trabajo, ¿no? Y ahí deciden quién va a ser el presidente y secretario. El presidente va a ser el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones va a facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos, va a presentar el comité del, ante el empleador, ¿ya? El secretario normalmente eh, se encarga de las labores administrativas y finalmente los miembros que son los que van a aportar, pues, todo lo que son las iniciativas, es, eh, ver de qué se trata las sesiones, ¿no? Recuerden ustedes, y bueno, igual, si no está aquí, lo voy a indicar, le voy a indicar más adelante, lo que lo indico ahora, que es, ellos tienen que sesionar una vez al mes, que es una sesión, Ordinaria. Y extraordinariamente también puede darse cuando, es, eh, por ejemplo, el comité es, 
este, eh, ocurre un accidente o, o hay alguna enfermedad ocupacional o lo que fuese, tienen que reunirse conmigo. Ya necesito que siempre ellos sesionen porque ellos hacen las investigaciones y verific hacen la verificación. Son, digamos, que parte encargada del tema de seguridad en donde estén, en cualquier empresa, en cualquier obra, en donde estén. ¿Ya? Entonces, eso ahí está, son los encargados de comentar y hacer cumplir las disposiciones eh, acuer o acuerdo tomado por el comité hablando de los miembros. ¿no? Entonces, dentro del tema de seguridad, ¿ya? Bueno, es un poco para que ustedes vean, en el caso de los supervisores, son elegidos por los trabajadores, y solamente necesitan un libro de notas tipo actas, pero igual siempre es un libro pequeño de actas. En el caso del eh, el comité, igual, va a necesitar un libro de actas, si vemos algunos elementos se están, eligen a sus representantes, eh, el empleador va a designar a algunos representantes ante el comité, incorporan un miembro eh, de organización sindical mayoritaria, como observador, puede ser acta de constitución e instalación de registro. Es importante esta acta de constitución porque va a integrar el plan de seguridad y seguridad de trabajo. Ahí está integrado y tiene que ir este, el comité que está actualmente, este, digamos, vigente, ¿no? Tiene que estar. Los acuerdos, ¿no? Y todo lo que corresponde, ¿no? Normalmente se le dice el paritario, porque tiene de 4 a 12 miembros, y normalmente son dos años que va a tener el mandato del comité, ¿ya? Este, ¿Qué más importante? ¿Ya? Eh, a ver, a ver, a ver, algunos beneficios que ellos tienen son las licencias con goce de haber, ¿ya? Pueden utilizarla, que ahí está, para realizar labores de seguridad y salud en el trabajo. Pueden ser 30 días por año, ¿ya? Este, eh, tienen una protección contra el despido incausado, eso está dentro de la ley también, ¿ya? Eh, pueden crear comisiones técnicas para tareas específicas, capacitaciones, ¿no? Y ahí está, los miembros tienen que recibir capacitaciones especializadas dentro de la jornada laboral. Entonces, tienen varios beneficios, ¿no? Y ven, no deberían poder despedirlos Ojo, pero es despido incausado. Si hay una causa, sí se puede. Si hay posibilidad de despedir. Bueno, entonces, es un poco, en términos generales, a ver, déjenme ver, ahí está, hablando del comité, eh, después vamos a ver el reglamento y el tema de la organización general. Ya, no sé por qué, un poquito, bueno. Vamos a ver un poco algunas funciones y responsabilidades del comité de seguridad y salud en el trabajo, ya, para que ustedes las conozcan. Ya, según el artículo 42 de nuestra ley de seguridad, tenemos estas funciones, ¿ya? Conocer documentos e informes de condiciones de trabajo y actividades del servicio de sistema. La verdad tiene varias funciones, vamos a ver. Aprobar el reglamento interno, ¿ya? Aprobar también el programa anual, ¿no? De seguridad y salud del trabajo. Aprobar la programación anual del servicio de seguridad y salud del trabajo. Participa en la elaboración, aprobación, elaboración de políticas, planes, programas de producción sobre el tema de seguridad, ¿no? Prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Aprueba el plan anual de capacitación. Promueven una adecuada formación, instrucción y orientación sobre la prevención de riesgos. Vigilan el cumplimiento de la legislación, normas internas, especificaciones técnicas del trabajo, ¿no? Entonces, es, y bueno, el reglamento interno que lo vamos a ver ahora, ¿ya? Asegura que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones, técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos, ¿no? relativos a la prevención también. Promueven el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en el del tema de prevención. Realizan inspecciones periódicas a las instalaciones, investigan las causas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, van a hacer también la vigilancia este, de las medidas que se adoptan, ¿no? entonces relacionado con, al tema de, la, de lo que son accidentes, ¿ya? Analizan y emiten informes de las estadísticas de incidentes también, ¿ya? Colaboran con los servicios médicos y primeros auxilios, van a supervisar los servicios de seguridad y salud del trabajo, tienen que reportar, en este caso, eh, a la autoridad de eh, a la máxima autoridad del empleador eh, el accidente mortal ¿no? de manera inmediata imagínense, ocurre un accidente de inmediato no necesariamente mortal, pero deben de hacerlo ¿ya? investigación de accidentes mortales y medidas correctivas adoptadas dentro de las 10 días de ocurrido 
las estadísticas trimestrales de accidentes, ya incidentes y enfermedades ocupacionales, las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿ya? En el libro de actas deben llevar de, el control del cumplimiento de todos los acuerdos que hacen. Lo que les decía, tienen que reunirse mensualmente de forma ordinaria y extraordinaria para analizar accidentes eh, que, revis que revisan este, gravedad o cuando se medite, ¿no? no necesariamente un accidente, puede ser otra cosa, ¿ya? Pero ordinariamente una vez al mes, ¿ya? El comité coordina sus actividades con el Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo, ¿ya? Entonces vemos que tiene muchas funciones y responsabilidades, ¿ya? Y las debe de cumplir, entonces este, es necesario tener un comité en este caso. Y, y lo pide, ¿no? En el plan tiene que estar dentro de la formación o la conformación de nuestro comité, ¿ya? Entonces, ya vimos la parte de la constitución del comité. Ahora vamos a ver el tema del reglamento interno de seguridad social del trabajo. Eh, también lo llamamos RIS, ¿ya? Capaz en algún momento se lo han escuchado, se llama RIS. Eh, en, en el tema de seguridad van a haber muchas abreviaciones, muchas, muchas abreviaturas, entonces ustedes tienen que conocerlas también para que no tengan inconvenientes, ¿no? ¿Ya? Entonces las empresas con 20 o más trabajadores tienen que, re, que elaborar este RIS o reglamento interno de seguridad social del trabajo debiendo entregar copia de este reglamento a cada trabajador. Ya es una obligación entregar una copia de este reglamento. Ya este reglamento es muy complejo, tiene varios elementos, es como un, como un pequeño expediente, ¿no? Este reglamento, con varios elementos importantes, ¿ya? Entonces, dentro de ellos vamos a tener las actividades de la empresa, los objetivos y alcances, en este caso también de la empresa, el liderazgo, compromisos y políticas ahí está la política dentro del reglamento ya atribuciones y obligaciones del empleador supervisores comité trabajadores estándares de seguridad ya y habla de diferentes tipos de estándares y preparación y respuesta ante emergencias ya no necesariamente a ver joven que me da Orlando no necesariamente nos pide eh, eh, dentro de la norma que a partir de 20 trabajadores debe de haber un reglamento interno. Pero si se dan cuenta, cualquier empresa, este, o en la mayoría de empresas, pues no va a tener menos de 20 trabajadores. Sería muy complicado. ¿Ya? Entonces, normalmente nos piden de 20 más trabajadores. ¿Ya? Porque son varios elementos que uno debe tener. Pero, sin embargo, lo que sí debe de tener cada empresa es un plan de seguridad, es un trabajo. Y dentro del plan hay algunos elementos como el tema de emergencia, actividades de la empresa. Entonces, todos estos elementos igual deberían de ir inmersos dentro del plan. El reglamento debería, ser de, debería estar inmerso dentro del plan. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos de estos elementos. Por ejemplo, dentro de la resolución ministerial 050-2013 que hemos visto hace un momento, tenemos modelos de estos, del reglamento, por ejemplo, entonces, vamos a volver a compartir para que ustedes la vean mejor. En la misma resolución, vamos a buscar, la verdad, no estoy segura en qué página está. A ver. Reglamento. Hoy, ya, es uno de los anexos, a ver, vamos por partes. Tenemos un modelo de reglamento interno dentro de la... La, pueden ver, a ver si me pueden confirmar si pueden ver el, el PDF, por favor. Que no vaya a ser que no lo estén viendo otra vez y otra vez. Ya, perfecto, gracias, Ángela. Ustedes buscan, miren, está en la página número 36 de la resolución ministerial 050 y tenemos un modelo de reglamento interno. Ya, ojo, todo lo que vamos a encontrar en esta resolución ministerial son modelos ya es básicos eh, que nos digamos, brinda una noción general de cómo uno puede hacer este, el reglamento, eh, los formatos referenciales, pero son básicos. Ustedes le pueden colocar, o en la empresa le pueden colocar este, algunos elementos adicionales que vean por conveniente. Algunos les pueden colocar sus membretes, algunos pueden colocar mayor información de la empresa, no hay inconveniente, y, y lo hay. O sea, si ustedes buscan capaz otros modelos de reglamento o buscan capaz este, algún modelo yo en algún momento he visto 
de este, modelos de accidentes e incidentes para, para hacer el tema de investigación, hay otros tipos, ¿no? Entonces, es algo muy referencial. Pero ahí tenemos algo, ¿no? Como para iniciar, ¿ya? Entonces, ahí está, y ahí me lo dicen. A continuación se presenta un reglamento, ¿no? Cuya elaboración es obligatoria para todo empleador con 20 más trabajadores, de conformidad a lo previsto, ahí está en el artículo 74 de la Ley de Seguridad en el Trabajo. Para aquellos que cuenten con menos de 20, su elaboración es facultativa. Pues no es obligatoria, pero bueno, igual es necesario hacer planes de seguridad y dentro del plan hay tema de reglamento, pero ahí vemos que no es obligatorio, ¿ya? Entonces, ahí me dan algunas indicaciones más. Ya les dije que se llama RIS también, r i s, -S, -S t ¿ya? Y este, igual, si ustedes desean, después pueden leer toda esta información, se los voy a pasar ahora que vayamos al receso para que ustedes lo tengan, y este, seguramente si, si hacen conmigo el tema de, de, de accidentes e incidentes, vamos a desarrollar la parte de, de, de justamente el reglamento y del formato específico, ¿ya? Entonces ahí vemos todo el índice general, miren, resumen, objetivos, liderazgo, atribuciones, y está el tema de los estándares, ¿ya? Y está lo que les mostré, ¿no? El resumen ejecutivo que está dentro del PPT, ¿ya? Del reglamento interno, que es lo que les estaba mostrando. Nuestra empresa tanto cuenta con, ¿no? Turnos de trabajo, se encuentra ubicada en la región de, no sé, ¿no? Cualquier región, Lima, Tangna, Arequipa, lo que fuese. Objetivos. Este reglamento tiene como objetivo garantizar las condiciones de seguridad, promover una cultura de prevención, ¿no? Esos objetivos son genéricos, ¿no? Pero ustedes los pueden mejorar, ¿no? Pero sale, ¿no? Alcance, ¿no? Entonces, trabajo en cumplir ya. Y así, liderazgo y compromiso, ¿no? Se compromete a liderar, liderar. Y ustedes pueden sacar toda la información. La política también acá en modelos, ¿no? Garantizar la seguridad de la empresa, entidad público o privada, miembros que permiten la protección. Entonces, les van a dar algunas... Es, eh, pautas generales para que ustedes puedan tener algunos elementos que les pueden servir y ustedes los pueden considerar ¿no? entonces este, en funciones y responsabilidades que, que dentro del plan también se considera esto este, ¿no? habla sobre el empleador si es que fuese una empresa este, constructora tiene que hablar del residente tiene que hablar del maestro de obra tiene que hablar de los puestos de trabajo como si es operario si es peón entonces esto tiene que calzar en base a lo que este, va a ser relacionado a la empresa que ustedes van a hacer el trabajo, ¿no? Esto es muy general, ¿no? no es algo específico, pero puede servirles para que ustedes puedan empezar, digamos, con su eh, RIS, ¿no? Con su reglamento en términos generales, ¿ya? Entonces, un poquito aquí para hacerles un, un término, o sea, para que ustedes sepan que esto... Lo, lo pueden encontrar en, en la resolución ministerial y les puede servir definitivamente para, para poder trabajar, ¿no? Entonces, vamos otra vez al PPT, ¿ya? Vamos a, ahora sí, voy a dejar de compartir y luego voy a compartir porque para ya no... Ya, sí, listo. Compartir. Otra vez. Ya, entonces ya les, ya les mostré esto, ¿Ya? Y hemos visto de dónde salió, ¿no? Es que yo me lo he inventado, ¿ya? Entonces, está en la resolución 050-2013. Entonces, ya hemos visto, está, seguimos en el tema de la organización, que si se dan cuenta es un tema amplio, ¿ya? Y finalmente, organizar nuestro servicio de sistema de seguridad en el trabajo con todos los elementos que corresponden, el IPER, la vigilancia de los factores de prácticas de trabajo, Diseño a veces del trabajo, selección, ¿no? mantenimiento, sobre el tema de equipos, maquinarias, eh, desarrollo de programas de mejora, asesoramiento en el tema de salud, vigilancia de la salud, adaptación del trabajo a los trabajadores. Normalmente eso se da cuando son trabajadores que han tenido algún accidente, alguna enfermedad ocupacional, posiblemente algún trabajador que este, haya salido en licencia por maternidad también. Entonces eso está en la normativa, ya lo van, lo van a ir viendo dentro de las sesiones también, ¿ya? Rehabilitación profesional, difusión de información de sistema, organización de primeros auxilios, eh, y lo que les he dicho es sobre el tema de análisis de accidentes y enfermedades que también lo van a ver. Toda esa información la van a ir viendo, ¿ya? Ya habíamos visto 
el artículo, me olvidé, ¿ves? Ese es el artículo 32. ¿Se acuerdan que les decía? Hemos visto el 34, donde están todos los documentos o parte de los documentos principales del sistema. Acá hay otra documentación, ¿ya? Que es el artículo 32. Ya, le hemos visto el 34, que también está en el reglamento, en, el, en la resolución 1050, pero este no está. Ahí está lo que vimos en una diapositiva anterior, donde les mostré el, la política, ahí está. Miren, la documentación del sistema, que debe exhibir en este caso, ojo, exhibir, dice, no tener. La del 34 es la que debe de tener, no, es, no, es exhi, no se exhibe, solamente que la deben tener. Es la política, que ya la hemos visto, objetivos, todo ya hemos visto, tiene que ser exhibida el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el RIS, ya eso se le tiene que entregar al trabajador, ya pero no es, se puede exhibir porque son un montón de hojas, imagínense, ¿no? Pero debe constar de que eso se ha entregado a los trabajadores, ¿ya? Eh, el IPER, identificación de peligros en la evaluación de riesgos, es el IPER, ¿ya? No se olviden. Y sus medidas de control, ¿no? IPER, ¿ya? El mapa de riesgos, ya, este, que lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ver ahorita más adelante, algunos de estos elementos que nos han faltado. Y finalmente la planificación de la actividad preventiva, ¿no? Ahí está el programa anual de seguridad y salud, trabajo, la documentación referida en los suicidios, ahí se debe ser exigida en un lugar visible dentro del este, centro de trabajo sin perjuicio de aquella exigida en las normas sectoriales respectivas, ¿no? Entonces, eh, en este caso está hablando de la política y del ITER, que... ¿okay? Pero en realidad, la política, el hiper y el mapa de riesgos tienen que ser exhibidos. Normalmente, si viene un inspector, te van a pedir esos tres sí o sí que tienen que estar en algún lugar. ¿Dónde está su mapa de riesgos? Aunque no lo dice ahí, dice ahí se nomás, pero es, debe de estar. ¿ya? ¿Por qué? Porque en el mapa de riesgos puedes identificar, y lo vamos a ver con un ejemplo, dónde están los riesgos específicos para cada actividad que uno desarrolla dentro de la empresa donde uno esté. Entonces, es necesario. Entonces, ya hemos visto que este es mi artículo 32 y el 33 habla este, de otros elementos que son, en este caso, ya los registros obligatorios del sistema, que eso es lo que hemos visto hace un rato, ¿ya? No era 32, bueno, el 32 y 33. Ahí está el de accidentes de trabajo, exámenes médicos ocupacionales, de monitoreo. Eso lo hemos visto en la resolución inicial inspecciones, estadísticas, equipos de seguridad, inducción, auditorías, formatos, y bueno, los formatos de registros, ahí está, se es, presentan en el anexo 8.2. Bueno, entonces, vemos que son importantes estos artículos, el artículo 32 y el 33, y también me parece que están en el 34 y el 35 dentro también del, eh, dentro de la resolución ministerial. El 32 no está, ¿ya? Bueno, esto un poco para que ustedes vean, este, algunos tipos de empresa les dicen de que eh, si es de alto riesgo deben de tener todos los formatos, pero que a las pequeñas y a las microempresas, digamos que este, no se les exige, así como les decía, ¿no? Si son, 20, son menos de 20 trabajadores, pues hay algunos formatos que no, los, no se exigen, y ahí están. Pero realmente lo mejor sería ideal tener toda la información del sistema, ¿no? aunque no le exija, ¿no? Por ejemplo, ahí dice auditorías, no exige a estos dos, pero sí deberían de hacerlo ¿no? para poder verificar cómo está su sistema. Pero no se exige, ¿ya? Generalmente las empresas de alto riesgo sí. Bueno, esa es la información mínima, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ahora vamos a ver el tema de lo que es el IPR, ¿ya? Antes de iniciar este tema, este, vamos a irnos al receso, ya, pero les quiero pasar este, la información que les decía, que es la resolución ministerial para que ustedes la tengan. Ya, y estamos ya prácticamente en la mitad de la sesión. Lo voy a dejar de compartir un minuto. Y les voy a pasar... Ay, ahora no, no sé qué pasó acá, ya. Les voy a pasar la resolución ministerial. Eh, no sé si ya han formado un grupo de WhatsApp. A veces me pasa que no a todos les llega la información. Si pudiese, al que le llegue publicarla en, esa, en ese grupo también para que todos tengan información. Les voy a estar pasando ahorita, ahorita. R, 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 M. 050, que son los formatos referenciales, ¿ya? Ahí está. Le estoy enviando ahorita. 
se envió correctamente, dice. Entonces ya deben de tener la información. Entonces nos vamos unos minutos a, al receso, ya. Eh, volvemos, no sé, 33 ya. Uh, 7 y 45, 46 aproximadamente estamos volviendo, ya. 10 a 12 minutos. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa, si tienen hasta ahora una duda, me escriben ya, volviendo, pues estamos las dudas, y me confirman, por favor, ojalá que les haya llegado ya la resolución ministerial, si no lo consulto llegando. Ya, jóvenes, tenemos unos minutitos de receso, volvemos a las 7.45, ¿ya? Quedado, en, o nos habíamos quedado en la parte de lo que respecta al tema del análisis de riesgo, ¿no? Este, el hiper, que es identificación de peligros, o la evaluación de riesgos, ¿ya? Y es eh, vamos a hablar muy general ¿no? sobre el tema del hiper, porque ustedes igual van a ver este, lo que respecta al tema de hiper en una clase específicamente relacionada. ¿ya? En el hiper básicamente vamos a encontrar eh, todas las actividades que puede ser en la empresa, en una obra, como está en este caso, ya se va a hacer la descripción del peligro. Por ejemplo, ¿no? en este caso me pone, ¿no? para la instalación de un cartel de identificación, quizás un peligro sería las superficies irregulares, ¿ya? o capaz los trabajos prolongados con flexión, el riesgo, a la que puede ser la caída en este caso del personal, al mismo nivel, o a desnivel también, eh, en el caso de los trabajos prolongados de flexión mismo tensión muscular, esto va a generar una consecuencia que va a ser, puede ser, por ejemplo, en el caso de superficie regular, golpes por caídas, en este caso específico del tema de trabajos con presión, fatiga, dolor de cuello, ¿no? Y las medidas de control, ¿no? Para este caso, por ejemplo, para las superficies regulares, un uso de CODLPP, inspección, verificación del terreno a trabajar, en el caso este, del tema este, ergonómico, ¿no? De trabajos prolongados con alta, eh, disculpe, con flexión, charlas sobre posturas anatómicas correctas, ¿no? sobre temas de ergonomía. Entonces, ver todo lo que sea, no solamente puede ser una, dos, pueden ser muchas medidas eh, de control que uno puede implementar. ¿ya? Este es un modelo de hiper este, con esta matriz, son diversos tipos de matriz que uno puede eh, trabajar, ¿ya? Este, que nos entregaron específicamente para un proyecto, en este caso en un gobierno regional nos dieron el modelo que ellos trabajaban, ¿ya? Entonces, este, esto, un poco para que ustedes lo tengan en cuenta, el tema del hiper, lo voy a compartir también en la resolución ministerial, recordar, me confirman por favor en el chat, si les llegó este, la resolución, ¿ya? Para que ustedes lo tengan, ¿ya? En la resolución ministerial vamos a tener términos generales les voy a comentar un poco porque no, no lo vamos a ver a detalle ya este tres tipos de hiper adicionalmente a ello van a encontrar diversos tipos de hiper este, dependiendo de la empresa no, no, no es digamos algo este, digamos que ya yo sé este hiper y, o sé sea, dos modelos pero posiblemente la empresa me hagan o me propongan otros tipos pero en términos generales, todos van a tener la descripción de la actividad, el riesgo o el peligro y el riesgo, en este caso, este, la, las medidas de control, ¿ya? Entonces, eso es lo básico que todos los hipers que ustedes conozcan van a tener. Existe la matriz del 6x6, que es similar a las que les mostré hace, un, hace poco en el, en el ejemplo, ¿ya? Pero esta matriz, ya, es de severidad y probabilidad, es un poco diferente a las que le mostré hace un momento, ¿no? O sea, por la numeración. Pero eso va a depender, vuelvo a decir, de la entidad. Este es uno de los métodos que es bastante conocido, ¿ya? Luego de eso tenemos el método que es este de aquí, que es el... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este es... A ver, disculpen. El método 2 que habla, este, a ver, ratito, ratito, este es el método 1, matriz de evaluación 6x6, ya, que es este es su resultado, 
Luego viene el método 2, que es este de aquí, no me acuerdo cómo se llama. Ya, pongamos los métodos, ya, este, en este de aquí se trabaja con, lo, con índices, ya, eso lo van a aprender, vuelvo a decir, ya con la persona que va a ponerle el tema del hiper, no sé si quizás yo, ya, y hay un método 3 que no es muy común, ya, que este, eh, dentro de su cuadro principal, es el que está aquí, ya, eh, habla también sobre el tema del proceso de, de evaluación de riesgos, pero es un poco diferente también. Entonces, este, son tres métodos diferentes, pero este tercero no es muy común. La verdad no es muy común. Van a encontrar normalmente el primero y el segundo. El de matrices por seis, el otro que han visto, que es, no me acuerdo el nombre, pero es el segundo, y ese es el tercer método. ¿ya? ¿Qué es lo que sale en la resolución ministerial? Adicionalmente a ello... Ustedes van a encontrar otros métodos diversos de IPA. Entonces, eso, mm, en términos generales, eh, van a tener, eh, digamos que, elementos similares, ya les he dicho, que es la actividad, el peligro y el riesgo, ¿ya? Y la medida de control. Eso siempre va a tener el IPA. Adicionalmente a eso, van a haber requisitos legales, van a haber varios elementos, este es de los índices, en el otro paso era este... Eh, eh, bueno, son diversos elementos que ustedes van a poder conocer relacionados al tema del IVA, ¿no? Entonces, un poco para que ustedes lo conozcan, en, eh, lo van a ver más específico en, un, este, en otra exposición, ¿ya? Van a hablar específicamente sobre el tema, por ejemplo, hiper tres horas, entonces no hay ningún inconveniente y van a poder también hacer las consultas, pero para que ustedes vean que también está en la resolución ministerial y que hay tres modelos específicos en esa resolución, ¿ya? Que es parte de la normativa. Ahora, mapa de riesgos. Eh, igual, en la resolución ministerial tenemos este cuadro, que es un ejemplo referencial, ¿ya? Y estamos viendo eh, un mapa de riesgos específicamente de una lavandería industrial, ¿ya? Entonces, así como este, podemos encontrar otro tipo de mapas de riesgos, ¿no? Entonces, ahí vemos que utilizan tres elementos específicos, disculpe, tres tipos de señales específicas. Las señales de obligación, ¿no? que son las azules con blanco, las señales este, de atención, ¿no? que son las eh, amarillas, ¿ya? y las señales este, de prohibición, que son las eh, rojas. ¿no? Bueno, ahora me parece que en esta exposición no coloca la señal ética. Bueno, Ahí tenía algunos elementos más, pero bueno, ya un poco para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahí está, por ejemplo, vemos la lavandería, la zona de planchado secado, el laboratorio y el embalaje. Ya tenemos todos esos espacios dentro de esta lavandería industrial. Ahí vemos que en la zona de la lavandería tenemos la señal justamente de cuidado piso resbaloso, que es nuestra señal de atención, y el uso obligatorio de zapatos, ¿no?, de botas de seguridad, de este, eh, protección auditiva y de protección este, de, de guantes, ¿no? Entonces tenemos esos dos elementos, tenemos también para lo que es el tema de atrapamiento de manos, en la zona de laboratorio tenemos también nuestras botas, nuestra obligación de colocarnos este, guantes de seguridad, ¿ya?, tenemos adicionalmente la obligación de, 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 de la bata de seguridad, mire que hay un error, que dice balones de gas, que es este, cuidado, balones de gas. ¿Ya? Y tenemos la obligación de protección ocular. ¿Ya? Adicionalmente tenemos este, eh, lo que es la señalización de eh, riesgo eléctrico, no sé por qué está acá, pero no aparece acá, debería, ya la de balón de gas y la de prohibido ser fuera, ¿ya? Entonces vemos algunos elementos dentro del mapa de riesgo que nos ayuda a saber, allá, aquí está planchado y secado, ¿bien? Atrapamiento de manos puede haber, ¿no? En la zona de planchado, y por el ruido nos están obligando a colocarnos protección auditiva, ¿no? Y en la parte donde está embalaje, pues obviamente no podemos hacer fuego, ¿no? Es peligroso. Entonces, esto nos ayuda a saber en qué zonas uno debe tener la obligación de colocarse cierto tipo de indumentaria y también la, este, eh, la señal donde nos da la atención de lo que tenemos que hacer. ¿no? Entonces eso también 
Es importante que lo tengamos en cuenta, jóvenes, ya en el tema de lo que es el mapa de riesgos. Aquí vemos, por ejemplo, dentro de un eh, plan de seguridad que se elaboró, ahí tenemos algunos este, elementos en el mapa de riesgo sobre el tema de atención, peligro de obstáculos, cuidado con sus manos, en la zona de almacén, sustancias o materiales inflamables, ¿no? peligro de obstáculos, cuidado de hombres trabajando, que son muchos de los elementos de, de atención que podemos encontrar dentro de la señalética, que tiene que ir en nuestro mapa de riesgos. ¿ya? Esto ya les había indicado sobre el tema de conservación de registros de 20, de 10 y de 5 años. ¿ya? Este, quiero mostrarles algo, pero me parece que no los tengo en esta diapositiva, que es sobre la, el tema de señalética. Denme un segundo a buscarle. Por ahí si me pueden confirmar también si les llegó la resolución ministerial 050. Yo a ver si la encuentro acá. Me había percatado que en esta posición no estaba el tema de señalética. Y como está ahí, me gustaría que ustedes también lo tengan. A ver. Sesión 1. Vamos a ver rápido si lo tengo acá. Y si... Sí, sí lo tengo, pero está acá. Ya. Vamos a cerrar esto. Ya, sí, en este de acá está. Ya, listo. Si está, si lo tengo, lo voy a, lo voy a volver a compartir. Ya, ya está. Más adelante está, ya. Bueno, les había indicado... A ver, nadie me confirma, jóvenes, les llegó este... Ay, así, Orlando, gracias. Yo, no me confirma, y no me confirma. Listo. Entonces, esa resolución ministerial les va a servir mucho. Ok, ya les había indicado que los registros de enfermedades ocupacionales se deben conservar 20 años, accidentes, incidentes, 10, y todos los demás registros del sistema son solo 5 años, ¿ya? Bueno. Ahí este, también indicarles que eh, los registros están en forma activa del último año. Eh, en el caso de que fuesen eh, más de un año, pasan a un registro pasivo. Y si en algún momento ingresa la inspección, ya va a otorgar un plazo razonable para la presentación. ¿ya? Entonces, este, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, todos los registros del último año deben de estar correctamente archivados y deben de ser fácil, eh, digamos que de fácil este, eh, exposición o entrega, en todo caso, si viniera una, una inspección, porque es una obligación entregar los registros de los últimos 12 meses, ¿ya? O del año. Ay, veo, Edith, me dices que no ha llegado. Orlando, no sé si podrías, por favor, publicarla. Este, voy a volverlo a hacer ahorita, ¿ya? pero publicarles en, en el WhatsApp, porque sí me pasa que a veces no llega a todos los alumnos la información por el chat de Zoom. Entonces, por favor, si lo podría este, publicar, ¿ya? Bueno, la dirección de la empresa también debe revisar y tomar acciones en los aspectos más relevantes del sistema relacionados a los objetivos de la empresa, a las actividades del tema del ITER, Resultados de la supervisión, investigación de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Resultados también en las recomendaciones de las auditorías, eh, también del comité, ya les había dicho, del poder de supervisor ese es el caso. También los cambios en las normas legales, eh, las inspecciones de trabajo y sus recomendaciones. Y finalmente los acuerdos convencionales y actas de trabajo. ¿Ya? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí, por favor, joven publique la información en el grupo para que todos sus compañeros lo puedan tener, ya, porque a veces no, si no, no me suele llegar, por eso como, como escucho ahí que no le ha llegado, debe ser que algunos compañeros no les ha llegado la resolución, por favor, sí le pediría que lo hiciera para que todos tengan la información, ya. Derechos y obligaciones del empleador. 
¿ya? Garantiza, en este caso, que el sistema es una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con el principio de responsabilidad que vimos al inicio. Define este, y comunica a los trabajadores el tema de lo que es el hiper, ya les había comentado, ¿ya? Eso lo tiene que trabajar, lo tiene que después publicar. Disponer de una supervisión efectiva, ¿ya? Para asegurar prote la protección de lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Promueve la cooperación y comunicación entre el personal, ¿ya? La finalidad de aplicar los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de forma eficiente. Cumplir con los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del artículo 18 de la ley y en los programas voluntarios del sistema de la seguridad y salud en el trabajo que adopta el empleador, ¿ya? Esas son sus obligaciones, ¿ya? Del empleador. Disculpe. Ya. Establece, aplica y evalúa una política y un programa con objetivos medibles y trazables, ¿no? Entonces, eso también ya lo hemos visto, hemos visto el tema de la política. Adopta disposiciones efectivas que promuevan la seguridad y salud del trabajo, identificar, eliminar peligros y riesgos relacionados al trabajo, ¿no? también relacionado al tema del hiper. Establece programas, ¿ya? De prevención y promoción de la salud del sistema de monitoreo y su cumplimiento. Adopta medidas efectivas que garanticen la participación trabajadores, representantes de la, en la ejecución de las políticas y de los comités. Proporciona recursos adecuados para garantizar que las personas responsables ¿no? de seguridad y en el trabajo, comité supervisor, cumplan lo que son los planes y programas preventivos. Ahora, dentro de estos derechos y obligaciones, ya ellos deben, ¿no? como una obligación, en este caso el empleador, informar a los trabajadores a título grupal de las razones para los exámenes de salud ocupacional e investigaciones en relación con los riesgos para la seguridad de salud en los puestos de trabajo. ¿Ya? Entonces, tiene que, a título grupal, decir, tiene que haber exámenes de salud. ¿Ya? Informar también, pero y este caso, a un título personal sobre los resultados de estos informes ¿no? médicos a cada uno de los trabajadores, ¿ya?, Ahora, es importante recordar que estos exámenes médicos son confidenciales. No se pueden usar para usar, disculpe, para ejercer discriminación tampoco, ¿ya? El incumplimiento de la, de la confidencialidad por parte del empleador puede generar acciones administrativas. ¿Ya? O sea, es un, es, eso puede generar una infracción en este caso. ¿Ya? Entonces les van a poner una multa por, y también judiciales, ojo, también pueden ser judiciales. Entonces se dan cuenta que son, es importante que los exámenes médicos de los trabajadores sean confidenciales, ¿ya? Eso recordar eso. Dentro también de sus derechos y obligaciones habla del enfoque de género, ya les había comentado, por ejemplo, protección a las trabajadoras por el estado de gestación, ¿no? pueden ser transferidas a otro puesto de trabajo que no implique justamente el riesgo para la salud de esta persona, ¿no? de, la, de, la, de la mujer y del niño, ¿no? justamente para evitar el riesgo a su salud sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Por ejemplo, si la trabajadora estuviera en construcción civil haciendo trabajos como operaria, no sé, no sé cuánto ahorita es el sueldo operario, digamos que esté ganando, no sé, 2.500 soles, ¿no? pero porque definitivamente está en estado de gestación, ¿ya? Necesitamos transferirla a hacer otros trabajos, ¿ya? No sé, va a ser limpieza, ¿ya? Entonces, eso es un trabajo de un peón. El peón capaz está ganando, no sé, 1.500 soles, ¿no? Entonces, hay 1.000 soles de diferencia, ¿ya? Pero, como esta señora entró como operaria, se la va a transferir a otro puesto de trabajo, yo estoy hablando así en términos que podría ser ese, pero no se le va a pagar menos. ¿no? Ella va a tener su categoría operaria, pero se va a seguir ganando igual, pero va a trabajar, digamos, más tranquila. ¿ya? Las empresas especiales de servicios o cooperativas que desarrollan obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, ¿ya? Este, la empresa principal es la responsable solidaria, ¿no? Esto eh, ya lo habíamos visto dentro de la responsabilidad de las empresas, hay una parte que dice responsabilidad solidaria, y pues que nos indica que este, si normalmente la empresa principal, porque es la que contrata o subcontrata, va a tener la responsabilidad general, ¿no? Si es que hubiese algún daño, algún problema, ¿ya? Ahora, 
ya hemos visto los derechos y las obligaciones de, del Comité de Gestión, de, de, del comité, el Comité de Seguridad, disculpen, de Seguridad y Salud en, en el Trabajo. Hemos visto también las obligaciones, los derechos de, en, en este caso obligaciones sobre todo del empleador. Ahora vamos a hablar un poquito, muy rápido también, de los derechos y obligaciones de los trabajadores. Deben cumplir las normas, reglamentos, instrucciones del programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Deben usar adecuadamente los instrumentos, materiales, EPPs, previa capacitación, no operar maquinaria, equipos, instrumentos no autorizados a usar, porque pueden originar accidentes, ¿no? Tienen que cooperar y participar en procesos de investigación. Eso también es importante. Es una obligación que ellos tienen. Someterse a los exámenes médicos obligados por la norma, garantizando la confidencialidad, lo que hemos hablado hace un momento. Participa en programas de capacitación y actividades destinados ¿ya? Este, al, al tema de seguridad. ¿ya? Reporta inmediato a representantes o delegados de seguridad, accidentes e incidentes, enfermedades ocupacionales. Cualquiera sea su modalidad de contratación, tiene derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad. Transferidos a otro puesto de trabajo, eh, motivado por razones de la seguridad, ¿no? Sin menoscabar sus derechos remunerativos, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, está lo que hemos hablado de gestantes. Puede ser también si ha habido un accidente, también si ha habido una enfermedad ocupacional u otros. Hay otras opciones también, ¿ya? tienen derecho a examinar factores de riesgo que afecten su seguridad. ¿no? O sea, si ven que hay un trabajo que está afectando su seguridad, ellos pueden examinar y paralizar sus trabajos. ¿no? Par o informar, ¿no? Participar en la identificación de peligros y riesgos, ¿no? Ahí porque qué es lo que les decía del hiper. En el reglamento interno se establecerán las sanciones por incumplimiento del trabajador de alguna de las obligaciones de este artículo 79 en base a criterios de objetividad y proporcionalidad de la falta cometida. Ya, bueno, ahora vemos un poquito del tema de investigación de accidentes, no sé por qué estaba hace un rato ya en la parte, en la otra, en la otra parte, no sé. Bueno, en la investigación de accidentes hay que el, participa el empleador, los representantes de las organizaciones y trabajadores. Los resultados se comunican a la autoridad administrativa de trabajo indicando las medidas de prevención y en accidentes de trabajos mortales participa la autoridad administrativa de trabajo. ¿ya? Eso es importante también recordar. Tiene que, a, que participar el Ministerio de Trabajo. ¿no? Las inspecciones internas en todas las áreas, a veces ya inspecciones, disculpen, o ambientes de trabajo de la organización, ya son muy importantes también con el objetivo de llegar a determinar si hubiesen actos subestándares o condiciones subestándares, ¿ya? Estos actos subestándares y condiciones subestándares significan actos peligrosos y condiciones peligrosas, ¿ya? Un poco para ustedes este, sepan a qué me refiero con el subestándar. Para nosotros es como decir peligrosos, temerarios, ¿no? Tiene por finalidad prevenir los accidentes y enfermedades, estas inspecciones, y participa el empleador o final de sus veces el comité el supervisor y los trabajadores, ¿ya? Entonces, eh, quien, quien sea en la persona encargada, ¿no? Si es comité o si es supervisor, ¿ya? Y los trabajadores. Respecto al tema de la figura este, penal, un poco eh, recordarles, mm, este, el Código Penal nos indica que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Este, y estando legalmente obligado, a, y, y no se adopten en este caso las medidas preventivas, será reprimido con pena privativa este, de la libertad no menos de dos ni mayor de cinco años, ¿ya? Eh, no menos, si no me equivoco, es, me parece que este es el que ha sido modificado, ¿no? cinco es cuatro, ¿ya? Y si como consecuencia en la observancia de las normas, en este caso ocurre un accidente, será no menos de cinco ni mayor de diez, ¿no? Es no menos de cuatro ni mayor de ocho, ¿ya? Me parece... Si no me equivoco, esto ha sido modificado, lo, lo, tengo, lo tengo, me parece, en la diapositiva siguiente, ¿ya? Entonces, este, um, a ver, me parece que está acá, por acá lo tengo, por acá lo tengo, este es, ¿ya? Ahí está, un poco para que ustedes lo vean. En la ley 29783 decía eso, y en la 3022, que es la modificatoria, me dice, ahí está, no menor ni de uno ni mayor de cuatro años, en ese en el caso de que este, no haya ningún accidente, ya solamente sea 
que en este caso no se adopten las medidas este, relacionadas al tema de seguridad. Y si hubiese algún accidente o la muerte, es no menor de cuatro ni mayor de ocho años, ¿ya? Entonces se excluye responsabilidad penal cuando la muerte o lesión son producto de la inobservancia de las normas de seguridad. O sea, si no es un accidente de trabajo, o sea, por ejemplo, si el trabajador estaba capaz, eh, inducido por las drogas, o, o había estado bebiendo, ¿no? estaba alcoholizado, o había estado en una riña, ¿no? esas son, este, eh, digamos, eh, eh, causas de lo que no es un accidente, que lo van a ver después en, 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 en lo que no es un accidente dentro del... Este, dentro de la exposición de lo que son accidentes y incidentes, ¿ya? Entonces, ahí está. Si es que hubiese una observancia de las normas, ahí ya fue el señor, ¿ya? No, no, va, no va a poder, este, digamos, que gozar de ningún tipo de indemnización, ¿ya? Entonces, esto un poco es una modificatoria de la parte de la disposición complementaria relacionada al tema penal, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ahorita volvemos y ahorita pasamos por ahí. Estas son algunas modificatorias de la ley para que ustedes lo vean. Por ejemplo, en el tema de facilidades de representantes o supervisores, ya me dicen en la ley 29783, los miembros del comité paritario y supervisores ya gozan de licencia con goce de haber para la realización de sus funciones de protección cuando le despiden causado. Todo. Entonces, seis meses antes y hasta seis meses después. ¿ya? Aquí, por ejemplo, han modificado y han lo que han hecho al modificar es ser más específicos en la ley, ¿ya? Por ejemplo, acá me dicen lo mismo los miembros, ¿no? En este caso, comité, tienen derecho a tener previa autorización, acá la han aumentado, del mismo comité una licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, ¿ya? Antes era solo gozan de licencia, ¿no? Ahora es, luego de que se autoriza, pueden hacer, ¿no? Pueden obtener esa licencia de protección contra el despido incausado, eso es igual, facilidad para desempeñar sus funciones, ¿Ya? en sus respectivas áreas de trabajo igual, eso sí, seis meses antes y estos seis meses después de su función esto han aumentado, las funciones antes señaladas son consideradas actos de concurrencia obligatoria que se rigen en el artículo 32 ¿ya? la ley de relaciones colectivas de trabajo la ampliación de la licencia sin voz de edad requiere de la opinión favorable del comité esto por ejemplo si es que solicitan ampliación ¿no? entonces ven que esto era más general, ahora es más específico Respecto al tema de exámenes médicos, igual se dan cuenta que está más general, le dice el empleador, entre otras tiene las siguientes obligaciones. Practicar exámenes médicos antes, durante el término de la relación laboral a los trabajadores acorde a los riesgos que están expuestos, ¿no? A cargo del empleador. Esto era antes. Ahora, el artículo 49 que dice, igual, similar, pero hay variaciones. Practicar exámenes médicos me dice, cada dos años de manera obligatoria a cargo del empleador, no me dice todo el tiempo, ¿no? Ojo, esto de cada dos años son para las actividades que están determinadas que no son de alto riesgo, ahí lo vamos a ver. Los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador, en caso que los trabajadores realicen actividades de alto riesgo, el empleador sí, ahí sí, se encuentra obligado a realizar los exámenes antes, durante y después del término de la relación laboral, ¿ya? Ahora, si es que no son actividades de alto riesgo, los médicos, los exámenes médicos pueden ser cada dos años, ¿ya? El reglamento desarrollará a través de las entidades competentes los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos. Bueno, elementos adicionales, pero ahí ven hay algunas modificaciones. Respecto al tema de la adecuación, que hemos conversado un poco, en el caso de las gestantes, en el caso de los, de los accidentados, pues vamos a ver que también hay algunas modificaciones. Bien, los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente o enfermedad a otro puesto que implique menos riesgos para su seguridad y salud en sí menos causa sus derechos remunerativos y de categoría. Entonces es muy general. Aquí vamos a ver los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente, trabajo, enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad y salud sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría, salvo en caso de invalidez absoluta permanente. Por ejemplo, esto lo han añadido. Entonces, esto es en el caso de que la persona obviamente quede, eh, eh, o 
sea, no vaya a poder volver a desarrollar actividades físicas, quizás, ¿no? Hablando específicamente, me dicen invalidez absoluta, ya permanente, ya no va a poder hacer ningún trabajo. Si eso sí, ya no lo pueden adecuar, ¿no? Vale, el señor ya va a tener una, posiblemente una pensión o, o depende, ¿no? De la sanción administrativa que determine, ¿no? Eso ya lo van a ver en el juzgado, digamos, ¿no? Entonces tenemos esto, ya esto ya lo acabamos de ver, ya esta es la, la última modificatoria respecto al tema este, penal. Vamos a ver un poquito, igual bastante general, el tema de la señalización en la seguridad, ¿ya? Entonces, hemos visto el mapa de riesgos. Entonces, para que ustedes puedan desarrollar un correcto mapa de riesgos, deben conocer la señalización de seguridad, ¿ya? Entonces, ahí está un poco el concepto. Una señalización proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad, ¿no? Mediante una señal en forma de panel, color, señal luminosa, acústica, comunicación verbal, gestual, ¿no? Entonces, esto, el tema de señalización. Ahí vemos algunas señales de advertencia, ustedes las pueden descargar. Esta es la norma técnica peruana eh, 399.01-1, ¿ya? Entonces vamos a encontrar todo lo que es las señales de advertencia. Entonces hemos visto hace poco en, en el mapa de riesgos esta, que dice cuidado con sus manos. Esta es la señal de advertencia, no se olvide advierte de un riesgo peligro, es de una forma normalmente triangular, fondo amarillo, ¿ya? Y tiene bordes negros, ¿no? Pictograma negro también, ¿ya? Peligro de ácido corresivo, ahí está, este es muy común también, cuidado, piso, piso mojado, piso resbaloso, cualquiera de estos dos, ¿ya? Entonces tenemos esta que es de riesgo eléctrico, esta también hemos visto en el... En el en el mapa de riesgos, pero no aparecía su nombre, no aparecía la señal, ¿no? Que se llama riesgo de descargas eléctricas, ¿no? Yo no le dije, creo, riesgo eléctrico, no, a descargas eléctricas, es similar. Y hay otros, ¿no? Sustan sustancias o materiales inflamables, carga suspendida, ¿no? Que es muy común en construcción, la pasa en minas, atención, material explosivo, ya, agentes oxidantes y todas las señales de advertencia que, que las pueden encontrar en la norma técnica peruana, ¿ya? Señales de prohibición, que también son muy comunes, prohíben un comportamiento, ¿no? Este, normalmente es una señal redonda, con un pictograma negro, como vemos acá, ¿ya? Sobre un fondo blanco con bordes y una banda transversal roja, ¿no? Entonces, este es muy común, prohibido fumar, ¿ya? Este, prohibido hacer fuego, ¿no? Ahí vemos que normalmente se puede ver en almacenes, ¿ya? Los dos, ¿no? Prohibido tocar, y vemos, no utilizar montacargas, ¿no? No usar el ascensor en caso de sismo o incendio, que este es muy común quizás ver en establecimientos comerciales. Eh, estas quizás en establecimientos de, de, en bancos, ¿no? Prohibido ingreso de celulares, de armas, ¿no? Tomar fotos o filmar videos, ¿no? Entonces, estas son nuestras señales de prohibición. Las señales de obligación, ya es una señal que obliga obviamente un comportamiento determinado, normalmente es en forma redonda, el pictograma es blanco sobre un fondo azul. Es, vuelvo a decir, una señal que nos va a obligar a un comportamiento, ¿no? Obligatorio, uso obligatorio de casco de seguridad, es una común, de botas de seguridad, esas hemos visto, todas estas hemos visto en el mapa de riesgos. Protección auditiva. Por ejemplo, en el caso de la persona que trabaja en temas eléctricos, uso obligatorio de botes aislantes, ¿no? Máscara de solar, guantes, uso obligatorio de protección ocular, ¿no? algunas otras como traje de seguridad, arnés de seguridad. Todo nos indica una obligación. Listo. Respecto al tema de las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios, ya es una eh, señal normalmente en forma rectangular o casi cuadrada que va a tener un pictograma blanco, ¿no? El pictograma no se olviden es la parte de la imagen, ¿no? Con el fondo rojo. Normalmente la vamos a encontrar para extintores, ¿no? Manguera contra incendios que lo vamos a ver capaz en centros comerciales, hidrantes, eh, teléfonos de emergencia. Eh, no, bueno, y otros tipos de, de conexiones sobre el tema de incendio, ¿no? 
tenemos también la de salvamento socorro, que son las más comunes, que las vamos a encontrar casi en todos los centros comerciales, colegios, en realidad en muchos lugares estas señales de evacuación y emergencia. Ya es igual el pictograma es blanco con un fondo verde, ¿no? Zona segura en caso de sismos, es una de ellas, salida, salida de emergencia, ¿no? Eh, salida de emergencia del recinto también es un tipo, punto de reunión, las rutas de evacuación, ¿no? Hacia, salida hacia, un, hacia, hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, estos serían eh, los cuatro tipos de señales importantes que ustedes deben conocer y que si desean descargarlas las pueden encontrar en la norma técnica peruana, ¿ya? Entonces, vamos a ver, no sé si se va a escuchar, porque a veces no se escucha bien el audio, este videito sobre señalización. Ok, no sé si se escuche, lo voy a... Vamos a sacar de acá mejor, ¿ya? A ver, un minuto. Un segundito. Si no nos escucha, ya me ha pasado ya. A ver, a ver, a ver. Este es. No se me vayan a quedar dormido. Esta clase de hoy. No me había fijado. Estoy sin ver. La clase del día de hoy es sobre todo sobre el tema de conceptos básicos, así que si es un poco tedioso, eh, yo sé, porque hemos aprendido muchos conceptos, y a ver, vamos a compartir, dejo de compartir, vuelvo a compartir, y ponemos el video. Ah, pero creo que, no sé si le puse que el audio, porque me pasa que a veces comparto un video, ¿Ya? Y no se escucha el audio, que me ha pasado muchas veces. Aunque no, no tiene un audio muy fuerte, no es este tipo de video, pero... A ver, un segundito. Ya, compartir. Compartir sonido. Ya, ahora sí, sí se va a escuchar. Un, un videito para que este, se entienda la importancia del tema de la señalización, ¿no? Vemos que este, en este caso eh, las dos señales de advertencia eh, eran importantes para que la persona pudiese transitar con normalidad. Imagínense, a veces uno no, no se percata bien y podía pasar lo que pasó en el primer ejemplo, que casi le cae una carga, ¿no? Es sobre, sobre la cabeza. O en el otro caso, como vimos, este, que eh, estaba la señal sucia, ¿no? Entonces, es necesario mantenerlas operativas también, ¿no? Entonces, es importante. Bueno, hay otros tipos de señalética, que son los carteles, paneles, vallas, balizas, ¿no? O cadenas, que también se pueden utilizar. Acá vemos algunas vallas metálicas, algunas plásticas, ¿ya? Eh, adicionalmente, los carteles que se pueden 
eh, digamos, considerar normalmente en obras eh, de construcción en, o de mantenimiento de vías públicas. Eh, ahí vemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos carteles también con señales múltiples, como vemos aquí, a veces dentro, o ustedes ven quizás en la parte exterior de las obras, vamos a encontrar, eh, ¿no? Prohibido el ingreso, ¿no? Uso obligatorio de protección vehicular o, o de casco, ¿no? Entonces, vamos a ver quizás una combinación de señales de advertencia, obligación y prohibición, ¿ya? Dependiendo del tipo de, eh, de, de lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que puede ser una empresa donde vemos que hay este, emanación tóxica u otros, ¿no? Entonces, eso nos ayuda también este, a verificar el tema de, de las señales, a ver, disculpe, sean más visibles, ¿no? Entonces, vamos a ver un videito más, ya sobre las balizas, a ver, para que no se me duerman, como les digo, a ver, denme un segundo, y ese es el último videito que pasó. Ya, voy a compartirlo. A ver, tengo que ingresar primero. Aquí está. Ya. Ya, ahí está. Entonces, ahí vemos la importancia del tema de la señalización. Realmente no puede parecer gracioso el video, ¿no? Pero, pero es importante a veces este, eh, tener en cuenta eso, ¿no? Que la señalización está o sirve para algo, no tiene un propósito. Entonces, ahí vemos que puede ocasionar un accidente, ¿no? Si no se utiliza correctamente, ¿ya? Entonces vemos también lo que son las señales, la, las señales luminosas, este, normalmente están permanentemente iluminadas con luz, este, eh, lo he visto generalmente en centros de estudio que son nocturnos, hay una obligación de que ellos tienen que tener ese tipo de señales luminosa, entonces, por ejemplo, esa es una opción, ¿ya? Y ya este, estamos llegando a la parte, si no me equivoco, final, ¿sí? Que es la parte de lo que es la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿ya? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna consulta o duda sobre el tema de la señalización o algo, si no, igual me avisan por el chat, jóvenes. Ya, con esto estamos casi ya terminando este, la exposición del día de hoy, ¿ya? Bueno. El tema de lo que es la Ley General de Inspección, ya, eh, tiene por objeto regular el Sistema de Inspección General de Trabajo, ya, este, y está compuesto por supervisores, inspectores, inspectores de trabajo, auxiliares, ¿no? Servidores públicos cuyos actos merecen fe, seleccionados por razones objetivas de la actitud y consideración de autoridades, ¿no? En los que descansa la función inspectiva. Normalmente eh, la vamos a encontrar, o estos inspectores van a formar parte del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y también de los gobiernos regionales. ¿no? Este, en algún momento en la exposición, cuando hablamos del ITER, les indicaba de que 
el gobierno regional nos había impuesto un modelo de hiper específico para el plan de seguridad de su, este, digamos que de su competencia, ¿no? de una obra de un gobierno regional aquí. Entonces, este, los gobiernos regionales tienen inspectores de trabajo y adicionalmente a ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo va a tener inspectores que están canalizados por el organismo de la SUNAFI, ya que es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo. ¿ya? Eh, entonces, la SUNAFI depende del Ministerio de Trabajo y, eh, bueno, van a ver de todas formas más a detalle el tema de inspección de trabajo que van a ver una exposición específica donde van a ver sobre las sanciones, sobre cómo, cómo, cómo son, ¿no? este, si son muy graves, si son este, leves, eso lo van a ver más específico, de todas formas en una exposición posterior, pero aquí les hablo en términos general para que ustedes también lo conozcan. ¿ya? Luego de esto tenemos ¿ya? Eh, algunas de las funciones de la inspección de trabajo, ¿ya? Eh, de vigilancia, exigencia el cumplimiento de las normas legales, ¿no? reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales, ¿no? En el orden sociolaboral, ya que se refieren al régimen de común aplicación o a los regímenes especiales, ¿ya? Entonces, se ve la ordenación de trabajo y relaciones sindicales, van a hablar de la prevención de riesgos laborales, prestaciones de salud y sistema previsional, adicionalmente a ello, ellos ven sobre el tema de empleo, promoción de empleo, trabajo infantil y otros, realmente ven otros otras cosas, pero he resaltado, digamos, las que tienen que ver, sobre todo la B, sobre el tema de prevención de riesgos laborales, que es una de las funciones inspectivas ya de este el Ministerio ya de Trabajo y el Gobierno Regional. De orientación y asistencia técnica, ¿no? Van a ayudar y van a informar a las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo y de los gobiernos regionales sobre lo que son los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos, ¿ya? Entonces, eh, es importante, nosotros, o, o bueno, el empleador va a tener como, como una de sus competencias informar al Ministerio de Trabajo lo que son, bueno, en realidad solamente informa los accidentes mortales, ¿ya? Y los, acciden, y los incidentes este, peligrosos, ¿ya? Y adicionalmente, la plataforma en este caso de salud, ¿no? En este caso de salud, o, o, o cualquier centro asistencial médico va a informar lo que son los accidentes y las enfermedades ocupacionales, ¿ya? Entonces, pero, eh, por eso dice, ¿no? Accidentes y enfermedades profesionales ocurridos. En términos general, el empleador debe tener toda la documentación, pero para el tema de informar a Ministerio de Trabajo, normalmente el empleador solo tiene la obligación de informar los accidentes, como les digo, es, mortales y los es, incidentes peligrosos, así es, ¿ya? Y bueno, tiene otras, este, eh, eh, otros elementos como informar y sobre los órganos de gestor público a la aplicación del, orden, del ordenamiento jurídico sociolaboral. La parte sociolaboral también ven bastante. Informes eh, que soliciten los órganos judiciales en ámbito de las funciones y competencias de la inspección de trabajo por la elaboración institucional de conformidad con los términos establecidos en convenios, ¿no? Suscritos por el Ministerio de Trabajo, por no el de bueno sobre todo la primera que habla justamente sobre el tema de accidentes y enfermedades eh, profesionales, ¿ya? Bueno, adicionalmente a esto, el ámbito de actuación del trabajo eh, está dado, ¿no? Es, eh, bueno, la desarrollo, el desarrollo de esta función inspectiva ya se extiende a todos los sujetos relacionados al cumplimiento de las normas sociolaborales, ¿ya? Empresas, centros de trabajo en general, donde se ejecute la prestación laboral, ¿ya? Puede ser en el sector público, puede ser en el sector privado. Entonces, eh, estas serían, digamos, también entidades de, este, de intermediación, ¿no? Y vemos todos los sectores económicos y servicios empleadores y trabajadores. Privado, público, fuerza armada, trabajadores a cuenta propia. Todos ellos van a ser es, eh, sujetos a una inspección de trabajo, ¿ya? Entonces, hay algunos que están exentos. Por ejemplo, los CAS, estamos exentos a eh, la inspección de trabajo, por ejemplo. ¿ya? Entonces, me parece que la siete, los, los que están en la 728 también. ¿ya? Entonces, hay algunos, eh, digamos, eh, 
algunas personas que estamos exentas. Si se dan cuenta, el CAS es una gran cantidad de personas que laboran a nivel nacional. Entonces, eh, no, nos, no está dentro de la inspección de trabajo hacer la revisión o, o velar por los derechos de los CAS. No, no está. Les comento un poco para que ustedes tengan y sepan. ¿ya? Bueno, respecto a las facultades inspectivas, ¿ya?, que tiene en este caso el, el, el inspector que va a hacer la verificación en el centro laboral, está, por ejemplo, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores están debidamente o deben estar totalmente acreditados y van a tener la autoridad para que pueden entrar libremente a cualquier hora del día o la noche y sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento o lugar sujeto a la inspección y puede permanecer en el mismo, ¿no? Si sí, por ahí en este caso coincide en este, con el domicilio de esta persona o de la, del emplea, del, de la persona afectada, ¿no? Pues un empleador, ¿no? Lo que fuese, debe haber un consentimiento, ¿no? Una autorización judicial, ¿ya? Al efectuar en este caso la visita de inspección, eh, eso sí es cierto, debe comunicar la presencia al sujeto inspeccionado, ¿no? Aunque sería el, el gerente, el administrador, lo que fuese, ¿ya? O uno de sus representantes, ¿ya? Entonces a los trabajadores, al representante de los trabajadores, ya debe ser, al menos que consideren que esta comunicación puede perjudicar la eficacia de sus funciones, ¿ya? Pero ellos deben identificarse con su credencial, que debe estar expedido, obviamente, entonces tienen que poder identificarse. No, no es que así no me ingresan, no, ya tiene que estar identificado. Debe hacerse acompañar en las visitas, ya es con los trabajadores, representantes, peritos, ya los que estén designados oficialmente, ya que estime necesario para justamente su función inspectiva. ¿no? Va a depender, normalmente el inspector llega a un lugar por alguna, este, digamos, eh, no conformidad, ¿no? Capaz, llamo por teléfono, ahí veo que alguien activa usuario, chicos. Vamos a desactivar, listo. Entonces, este, por ejemplo, ¿no? eh, el trabajado, o un trabajador denunció ¿no? que hay eh, problemas respecto al tema de seguridad, no, no nos han capacitado, o capaz este, normalmente las, las, las molestias son por el tema de pagos, ellos pueden informar el trabajo, y ellos no solamente se encargan de la parte este, seguridad, sino también la parte sociolaboral. ¿no? Entonces, pueden ir por las dos cosas, no lo sé. Pero, entonces, este y ellos tienen que ver y determinar qué es, lo, qué es lo más correcto, ¿no? Si necesitan que esté el empleador, si no necesitan, ¿no? Pero sí sería lo mejor o es lo ideal que se este, presenten y que el empleador conozca de la situación, ¿no? Ya, proceder a practicar cualquier diligencia de investigación también, examen o prueba que considere necesario para comprobar las disposiciones legales eh, si están correctas, pues, ¿no? Entonces pueden hacer pruebas, pueden hacer este, eh, ¿no? Levantar actas, que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, me parece que es la, ya, con esta es la última diapositiva, ya. Entonces, ellos pueden hacer, por ejemplo, y está en el artículo este, 15 de esta ley, de esta, este ley, la paralización y prohibición de los trabajos. Cuando los inspectores comprueben, ya, que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, ¿no? este, a su juicio es muy grave ¿no? y es inminente, justamente pueden atentar contra la salud de los trabajadores, ellos ordenan una inmediata paralización de los trabajos, ¿ya? Entonces, este, ellos ordenan y se levanta un acto, ¿ya? Las órdenes de paralización o prohibición por riesgo grave e inminente serán inmediatamente ejecutadas y ahí está, se formalizarán con un acta de paralización o prohibición de trabajos, ¿ya? Entonces, al final, luego de esta paralización, ya este, se entenderá en cualquier caso sin perjuicio del pago del salario de las indemnizaciones de los trabajadores. ¿ya? Entonces, digamos que el señor entró a las 11 de la mañana para irse los trabajos, a los señores se les puede pagar el día normal, ¿no? Entonces, ahí dice, sin perjuicio del pago del salario de las indemnizaciones, ya, de los trabajadores, ya, así como de las medidas que puedan garantizar. Bueno, entonces, si se dan cuenta, hay una... Eh, eh, digamos que tienen fun una función muy importante el tema de las inspecciones dentro del tema de seguridad y salud en el trabajo. Lo van a ver ustedes dentro de un tema específico que habla sobre las 
inspecciones y ahí van a ver cuáles son los tipos de faltas que existen desde las más leves hasta las leves, graves y muy graves son, ¿ya? Entonces eso lo van a tratar de todas formas en un tema así como lo que vemos ahora, que hemos visto en términos generales, este, todo lo que es, eh, digamos que el, eh, el contenido inicial de todo lo que ustedes van a ver dentro de la o dentro del diplomado, en este caso que ustedes están realizando, dentro de la especialización, ¿ya? Entonces, jóvenes, me parece que si yo normalmente termino 5 o 10 para las 9 o, o 10, me, me, me he acelerado un poco, creo, ¿ya? Consultas o dudas, ¿no? Por eso siempre dejo 5 minutos para las consultas o dudas, y ya creo que me, me he demorado, o sea, 10 minutos antes creo que he terminado. Me suele pasar, a veces. Entonces, Hemos hablado sobre lo que es la normativa en términos generales, hemos, hemos visto la ley de seguridad y salud en el trabajo, eh, el sistema de gestión, ya que lo hemos visto también el día de hoy, algunos derechos y obligaciones del empleador, de los trabajadores, también del comité de seguridad, algunas modificatorias de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, por la ley 3222. Hemos visto un poco del tema de señalización, ya, este, para que ustedes la conozcan vemos que es importante porque en el mapa de riesgos se contempla y finalmente hemos visto eh, un poco del tema de la ley general de inspección de trabajo entonces hemos visto eh, términos generales de qué se trata el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no sé si hay alguna consulta o duda ya, me parece que ahí, ahí me vi la verdad que no, no hice mucha incidencia en el tema del reglamento interno de seguridad, este, les había comentado un poco antes de, de terminar, porque me parece que este, este tema no lo vi muy a detalle, les mostré solamente la resolución ministerial y algunos elementos o conceptos relacionados a la actividad, objetivo, liderazgo. ¿no? En esta parte eh, derecha vemos el tema de los estándares de seguridad. Entonces, ¿a qué me refiero con estándares de seguridad? Estamos hablando de, este, por ejemplo, ¿no? que en, si es una obra donde van a hacer trabajos en altura, se me ocurre poner un ejemplo, pues yo tengo que poner dentro de mis eh, estándares de seguridad, por ejemplo, en el tema de operaciones, todas las operaciones en altura, eh, qué, qué tipo de arneses se van a utilizar. Entonces, a eso se refiere con estándares de seguridad. Todos los elementos o todos los estándares, los mejores estándares, los mejores elementos que me van a ayudar a establecer el tema de seguridad en esta, digamos, en esta obra específica que capaz es trabajo en altura. Si fuese en una obra vial, sería otro tipo ¿no? de estándares. ¿no? Ya, no, ya no voy a incidir mucho en el tema de altura, sino, por ejemplo, en el tema de señalización de vías, en el tema de, de EPPs para los trabajadores que pues, posiblemente por el ruido, ¿no? Entonces, eso habla un poco el tema de estándares de seguridad, ¿ya?, y la parte de respuesta ante emergencias, jóvenes, un poco me, me, me parece que me, me pasé esta parte, ¿ya? Este, respecto al tema de preparación y respuestas ante emergencias, eh, deben ustedes considerar igual. Por ejemplo, no es lo mismo este, eh, el, tip, el, el tipo de emergencias que se puedan realizar en una obra que pueden, tenemos que colocar si es que hay cortes, si es que la persona sufrió golpe de calor, si es que la persona este, recibió alguna descarga eléctrica, todo lo que ustedes vean por conveniente y que dentro de las actividades de las obras tiene que ir. Ahora, no es lo mismo en una obra que, por ejemplo, en una empresa, este, se me ocurre, eh, donde hacen este, fumigaciones, no lo sé, ahí ya no vamos a ver eso, ¿no? porque capaz la persona no va a tener golpe de calor, no va a tener cortes, sino quizás dentro de la preparación de respuestas de emergencias tengo que ver qué pasó si la persona ingirió este, el no, o, 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 o aspiró por tiempos prolongados el, este, este, o sea, este tipo de, de para fumigar, ¿no? Este tipo de, este, ¿cómo se dice esto? En, estos elementos que utilizan pues, para hacer las fumigaciones que pues, son totalmente tóxicos, ¿no? Entonces, son diferentes respuestas ante emergencias, ¿ya? Dependiendo de la actividad, ustedes tienen que ver la respuesta ante emergencias, el troquis, todo. Entonces, eso un poco para 
redondear esa idea que me olvide estaba pensando algo, me he olvidado de indicarles, sí, esa parte, por ejemplo, no la vi muy a detalle, ahí para que ustedes lo sepan ya. A ver, Orlando, me está haciendo una consulta. Eh, uh, sí, sí deben ser, sí, los inspectores, me dice, tienen que estar, exacto, tienen que estar certificados, ya. Los inspectores son personas que están certificadas o están acreditadas por el Ministerio de Trabajo. Normalmente eh, van a estar trabajando en... Por ejemplo, ¿no? la mayoría de inspectores este, que vamos a encontrar o que hacen inspecciones porque lo hacen constantemente, eh, trabajan en la Sunafil, ¿ya? Y la Sunafil, obviamente, este, eh, trabaja con un staff de inspectores, ellos les hacen las capacitaciones y se certifican, ¿ya? Adicionalmente a ello, existen otros tipos de inspecciones, ¿no? Normalmente, para lo que es seguridad y salud del trabajo, vamos a encontrar los inspectores de la zona fil y también inspectores en los gobiernos regionales, ¿ya? En los gobiernos regionales, normalmente, con acreditar que tienen, este, eh, o que tienen este, especialidad en seguridad y salud, ya ellos capacitan a inspectores, ¿no? O ingresan inspectores, ustedes saben que en el gobierno regional, este, pues, hay, hay más un tema de... Este, de, ¿Cuál es la palabra? Los trabajadores, digamos, que, que se encuentran en el tema laboral, en el gobierno regional, eh, deben tener por lo menos especialidad en seguridad. Ya no, no, no pidan demasiado, pero para el tema de su nafil, no solamente es una especialidad en seguridad, sino tienen que tener otros este, trabajos o otros tipos de experiencia laboral. Y adicionalmente los capacitan, son inspectores que no solamente ven el tema de seguridad, sino ya les he dicho el tema sociolaboral y otros que lo hemos visto aquí. Entonces, están acreditados y van a estar certificados. Entonces, normalmente vamos a encontrar de esas dos entidades, o del gobierno regional, dependiendo de, ¿no? porque uno tiene ciertos, este, o hay inspectores en el tema de trabajo, pero sobre todo en la zona FIL. Ya en la zona FIL vamos a encontrar, y se están certificados, y ellos tienen que, este, para poder... Eh, digamos, ir a un lugar eh, mostrar su credencial de que ellos son inspectores de la zona fin no es así nomás adicionalmente existen otras empresas certificadoras ya este, por ejemplo eh, hay, hay unas empresas certificadoras que se llaman ITSES ya que eh, normalmente certifican uh, igual inspectores, pero ya no solamente del tema de seguridad específicamente, también ven el tema de desastres y otros. Ellos, por ejemplo, trabajan en el CNT y otras entidades que ven ese, esos temas. ¿ya? Pero mm, digamos que sí pienso que pueden ver algunos detalles sobre el tema de seguridad, sí, porque conocen, también deben conocer, pero es más general. ¿ya? Entonces hay diversos tipos de inspectores, ¿no? Entonces vas a encontrar normalmente esos tres tipos de inspectores, porque normalmente estos señores que, ojo, los inspectores que trabajan en el tema de ITSE eh, son normalmente ingenieros, arquitectos, más, más este, orientado al tema, um, como les digo, de riesgos y desastres, todo, que son los que normalmente eh, hacen ese tipo de inspecciones. No, también... Tal, he visto algunos este, que se certifican que no son necesariamente ingenieros arquitectos, pero es más relacionado a eso, ¿ya? En cambio, los de trabajo, este, de la zona fin, no necesariamente, ¿no? Porque ellos van a inspeccionar todo tipo de empresas, ¿ya? No solamente el cobro de construcción, ¿ya? Entonces, sí, tienen que estar certificados, tienen que tener especialidades de seguridad, de preferencia, pero sobre todo el tema de certificación o de acreditación siempre va a ir todo pues, relacionado a que es trabajador de esa entidad, ¿no? La verdad, nunca he postulado a la Sunafil a, a un trabajo, ¿ya? Pero tengo ideas, según lo que me han comentado, que solicitan sobre todo especialidad de seguridad, ¿no? ¿No? En temas de seguridad, en especialistas de seguridad. Y obviamente, pues, este, deben tener también, supongo, algunos estándares en el tema de que tienen que, ¿no? Quizás a, haber tenido algunas, algún trabajo previo en tema de seguridad y salud. Y así. Pero es eso, más que nada, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna consulta adicional, jóvenes, por ahí alguna, alguna duda capaz sobre alguno de los temas que les he, a ver, vamos al, al índice, mejor, que les he expuesto, 
y si no, con eso estaríamos culminando la exposición del día de hoy. Esto es todo lo que hemos visto en términos generales, ahí está en el índice de contenidos. No sé si, y si desean, me parece que esta diapositiva, como la he modificado, porque ahí le he agregado el tema de la señalética, no la tienen ustedes, no sé si la tienen, creo. Si no, avísenme para pasárselas ahorita y ya la pasan por el chat. Me avisan ya, me voy a por si acaso. Mejor la, se las paso, porque creo que esta, sé que se las pasa este, en el encargado del diplomado, pero creo que faltaba el tema de la señalética que no está. A ver, la voy a exportar y se las paso ya. Estamos, hoy día estamos, a ver, a ver, a ver, a ver, 6 de marzo. Ya. No sé si hay alguna consulta o duda más. Si no, les paso la información ahora y ya con eso estamos culminando la exposición del día de hoy. Igual, este, como les decía, van a continuar haciendo en otras sesiones y van a continuar este, ahondando cada uno de los temas que hemos hablado el día de hoy. Específicamente, van a ver cada uno de estos temas. Ya. Voy a pasarles mi información para que la tengan de lo que hemos expuesto el día de hoy. Le he puesto la fecha de hoy y está cargando ya. Por favor, si es que a alguien le falta...